Europe Matin. Dimitri Pavlenko vous informe sur Europe 1. Et voici le journal. La précipitation a duré à peu près 45 minutes. Hein. On a eu jusqu'à une hauteur d'eau de 1,80 mètres censée. Voilà, l'homme que vous entendez est un pompier d'Agen sous l'eau. Hier soir, des pluies courtes mais intenses. Plusieurs familles ont été relogées. Il va falloir maintenant évaluer les dégâts. Il n'a pas décliné son identité mais ses croyances. Il n'y a pas de divinité autre qu'Allah et Mohamed et son messager. Voilà les mots provocateurs prononcés hier par Salah Abdeslam au premier jour des procès des attentats du 13 novembre. Nous vous ferons revivre l'eau Audience. Un essai clinique qui cherche volontaire à Lille. L'Institut Pasteur veut tester une molécule qui pourrait soigner le Covid. Et puis l'hommage national à Jean-Paul Belmondo, c'est cet après-midi 16h30. Le journal vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. De l'eau partout et par-dessus la tête pour certains à Agen. Inondation rapide et inédite hier soir. Entre 19h et 22h, il est, tempé, il est tombé 18% des précipitations annuelles de la ville du jamais vu. Les pompiers ont été à pied d'œuvre toute la nuit, comme l'explique le colonel Frédéric Tournet, directeur du SDIS du Lot-et-Garonne à Patrick Anselmetti. Nous avons mobilisé à peu près 60 personnes sur deux points. Nous avons fait à peu près 19 mises en sécurité. Et à l'heure où je vous parle, la commune a relogé trois familles. On poursuit les reconnaissances parce qu'il y aura forcément des impacts sur les caves, hein, puisque à certains endroits, il y a eu euh, la précipitation a duré à peu près 45 minutes. Hein. On a eu jusqu'à une hauteur d'eau de 1,80 mètres censée. Phénomène très court et, et très violent, on va dire, une précipitation très concentrée. Quelles sont les prochaines étapes là, pour vous Les prochaines étapes, c'est de s'assurer qu'il n'y ait, qu ait pas de victime. Donc on poursuit les, les, les reconnaissances bien sûr et puis on est en train d'évaluer quelle capacité de pompage on pourrait mettre à disposition et puis regarder, euh, la mairie est en train de faire l'inventaire pour savoir s'il y a des écoles touchées euh, pour prévenir euh, également mais vraisemblablement les écoles primaires n'ont pas été touchées, le collège du quartier n'a pas été touché non plus. Le colonel des pompiers Frédéric Tournet, directeur du centre d'incendie et de secours du Lot-et-Garonne à Patrick Anselmetti. Dans l'actualité également à Paris, deuxième jour d'audience aujourd'hui pour le procès des attentats du 13 novembre. L'appel des témoins et des partis civils va continuer. Il a commencé hier ce procès déjà et cet, cet appel des témoins et des partis civils avec un personnage clé de ce procès, Salah Abdelslam, qui n'a pas hésité à provoquer la cour Marion Dubreuil. Oui, dès le départ, Salah Abdeslam, habillé en noir, cheveux mi-longs et barbe fournie, a voulu imposer son rythme à la cour. Il a pris la parole avant les questions du président pour renouveler son allégeance au califat. Mais le magistrat est resté imperturbable. Même chose lorsque le seul survivant du commando du 13 novembre s'est levé pour dénoncer ses conditions de détention. Cela fait six ans que je suis traité comme un chien. Le président a gardé son cap, comme le salue Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris. Les propos du président et, et, et la manière dont il a été très clair, et dont il ne s'est pas démonté pour répondre à Salah Abdeslam était très bien. Quand il lui dit qu'il est un soldat du califat, il lui répond « Bon, moi j'ai manutentionnaire sur ma fiche, je crois que ça dit tout. Euh, on n'est pas là pour des postures, on est là pour des faits. » Et ça, c'est extrêmement rassurant. Et les accusés ne seront pas interrogés avant le 2 novembre. D'ici là, la parole sera aux enquêteurs et aux partis civils. Et demain, il y aura le douloureux rappel des faits de ce 13 novembre 2015. La situation est de plus en plus tendue dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonne. Hier soir, un fourgon de police a reçu des tirs de mortiers d'artifice et des cocktails Molotov. Selon le syndicat Alliance Police, une cinquantaine d'individus s'en est pris aux policiers qui ont dû quitter les lieux. C'est la cinquième nuit de violence dans ce quartier du 91. Elle L'actualité ce matin, c'est aussi ce 15e baromètre sur la pauvreté des Français réalisé par Ipsos et le Secours Populaire. Il révèle que la précarité continue sa progression en France et la crise sanitaire n'y est évidemment pas étrangère, Johanna Chabas. Oui, car le sondage révèle que près de la moitié des Français ont subi une perte de revenus pendant la crise sanitaire. Pour de plus en plus de personnes, il est compliqué de faire face aux besoins de la vie quotidienne. Par exemple, 3 Français sur 10 ont du mal à manger sainement. 20% avouent sauter des repas pour des raisons financières. C'est 7 points de plus que l'année dernière. Il est aussi plus difficile de payer le loyer, l'électricité, le chauffage et la mutuelle de santé pour près d'un tiers des Français. Et selon Sébastien Tolo, ce secrétaire national en charge des solidarités au Secours Populaire, la fin de la crise sanitaire ne signifiera pas une amélioration de la vie des Français. La reprise et le retour à l'emploi concerne certaines personnes, ne concerne pas tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus d'annonces euh, qui sont faites pour permettre d'avoir des mesures sociales fortes qui pourraient encore concerner euh, des, des millions de personnes qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Une sortie de crise d'autant plus compliquée selon lui que les problèmes financiers se sont accompagnés de difficultés psychologiques. 
4 Français sur 10 se sont sentis extrêmement isolés pendant la pandémie et près d'un tiers ont eu l'impression de perdre pied et de tomber dans la dépression. Johanna Chabas. La pandémie et ses conséquences, mais aussi le pouvoir d'achat des Français, des thèmes incontournables de la campagne présidentielle. Ce matin, dans les colonnes du Figaro, Marine Le Pen détaille d'ailleurs deux mesures pour défendre ce pouvoir d'achat. La nationalisation des autoroutes afin de faire baisser le prix des péages et la privatisation de France Télévisions afin de lever la redevance télé. La candidate du RN s'exprime aussi sur ceux qu'elle appelle ses concurrents virtuels, parmi lesquels Éric Zemmour. Voilà, il n'est pas candidat, mais considéré comme tel par les observateurs politiques et par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Oui, il a décidé hier d'ailleurs d'imposer un décompte du temps de parole de l'éditorialiste de CNews et Paris Première, avec la sortie de son livre, des équipes qui cherchent des parrainages pour une éventuelle candidature et plusieurs sites internet de soutien déjà créés. Le CSA estime qu'il est désormais acteur du débat politique national. Pour les proches du polémiste, c'est une décision arbitraire et dans un communiqué, Éric Zemmour déclare qu'il ne se taira pas. Autre sujet qui fera débat dans la campagne, l'épidémie de coronavirus, c'est l'obligation vaccinale des soignants. Elle entre en vigueur dans une semaine. 13% des hospitaliers ne sont toujours pas vaccinés. 300 000 professionnels des établissements de santé et 50 000 libéraux non plus. Leurs contrats seront suspendus s'ils n'ont pas entamé leur schéma vaccinal le 15 septembre. En attendant, au-delà du vaccin, la recherche se poursuit pour trouver des remèdes au Covid-19. L'Institut Pasteur de Lille cherche d'ailleurs des volontaires pour un essai clinique. Il veut mesurer l'efficacité du clofoctol, molécule déjà utilisée contre la rhinopharyngite. L'Agence nationale du médicament a donné son feu vert en juin et maintenant, il faut trouver des centaines de personnes pour la tester, Lionel Gougelot. Le profil des candidats au test est très précis. Ils doivent avoir plus de 50 ans, présenter les premiers symptômes de la Covid sans avoir été vaccinés. Xavier Nassif, directeur général de l'Institut Pasteur de Lille. C'est un petit peu toute la difficulté compte tenu du pourcentage de personnes vaccinées. Mais nous sommes très confiants que parmi les 10-15% de personnes encore non vaccinées, nous pourrons inclure la quantité de patients qui est nécessaire pour savoir si ce traitement marche ou pas. Jusqu'à 700 volontaires sont espérés pour ce premier essai clinique. Des patients qui feront l'objet d'un suivi médical. Très strict. Ces patients devront prendre deux suppositoires par jour, un matin, un soir pendant cinq jours et seront suivis pendant globalement deux à trois semaines. Alors attention, en cas de succès, le traitement ne sera pas disponible avant plusieurs mois, mais même si la vaccination se généralise en France, il sera un complément utile à la lutte contre la maladie. Avoir en réserve un médicament antiviral ne pourrait pas nuire à la sécurité sanitaire d'une façon générale. Tout simplement en complément du vaccin. Pour les gens non vaccinés qui attraperont le Covid et pour pour les quelques rares vaccinés qui pourront eux aussi se trouver contaminés. Limité à la région de france l'essai clinique pourrait être si besoin élargi à d'autres régions, voire à la Guadeloupe et à la Martinique. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. L'hommage national à Jean-Paul Belmondo, c'est cet après-midi dans la cour des Invalides à Paris. Il y aura 700 invités et 1000 places réservées au grand public avec passe sanitaire. Les autres pourront suivre la cérémonie sur des écrans géants à l'extérieur, mais certains fans sont venus tôt car ils espèrent vraiment pouvoir vivre au plus près ce moment d'adieu. C'est le cas de Laurent, fan de la première heure. Il arrive de Picardie, il est au micro européen d'Océan Théâtre. Pour moi, c'est important de pouvoir être présent par rapport à son hommage national, d'être là, quoi, sur place, pas loin de lui, pour euh, le remercier une dernière fois, être présent et puis dire qu'on est là, qu'on ne l'oublie pas, qu'on ne l'oubliera jamais, puis qu'on est avec lui. Quoi. Pour moi, c'est un devoir, quoi, je lui dois, par rapport à, au bonheur qu'il nous a donné. Quand j'allais voir au théâtre pour euh, faire des photos, signer des photos, on se serrait la main, il est très très gentil, qu'on a toujours été accessible. Il dit toujours à Laurent, mon fidèle admirateur, à Laurent, à sa famille. On sentait dans ses mots qu'il se rappelait de moi, quoi. il savait que j'étais fan et puis que, que je m'appelais Laurent, que je suivais toujours. L'émotion et le souvenir de Laurent, fan de Jean-Paul Belmondo, qui ira lui rendre hommage cet après-midi, 16h30 aux Invalides. Merci Fanny Marceau, vous revenez à 8h. Dans un instant, l'invité écho d'Europe Matin, André Hubert Roussel, le président exécutif d'Ariane Group. Bon. 6h30, 9h. Europe Matin. L'essentiel de l'actualité, le journal permanent Alban Le Prince. 3000 éclairs détectés sur le Lot et Garonne hier soir selon l'Observatoire des orages et de tornades. L'eau est redescendue à Agen. Après avoir envahi les rues dans la soirée, le record de précipitations a été atomisé. Deux mois de pluie en trois heures, l'eau est montée jusqu'à 2 mètres. 9 septembre 2021, jour 2 du procès des attentats du 13 novembre 2015. Hier, Salah Abdeslam, dernier membre du commando encore vivant, s'est emporté, s'estimant traité comme un chien. 
Il se présente aussi comme un combattant de l'État islamique. Nice OM, le match sera rejoué en terrain neutre et à huis clos. La commission de discipline de la LFP frappe fort et envoie un message de fermeté après la rencontre entre les deux équipes qui a tourné au fiasco il y a un petit peu plus de deux semaines. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'invité éco d'Europe Matin, c'est le président exécutif d'Ariane Group. Bonjour André Hubert Roussel. Bonjour Dimitri Pavlenko. Merci d'être au micro d'Europe 1. Alors on connaît surtout Ariane Espace. Mais Ariane Espace en réalité, c'est votre filiale. Vous êtes donc la maison mère. Ariane Espace commercialise les vols spatiaux. Vous, chez Ariane Group, vous développez les lanceurs, c'est-à-dire la fusée, les moteurs, mais aussi le carburant. Euh, Ariane 5 et bientôt donc Ariane 6, Ariane 6 programme qui, qui a connu un peu de retard. Le vol inaugural, André Hubert Roussel, pour cette Ariane 6, c'est toujours prévu l'an prochain alors euh, oui, nous sommes effectivement à un moment euh, charnière extrêmement important pour l'Europe spatiale, euh, puisque dès l'année prochaine, euh, nous allons faire le premier lancement euh, d'Ariane 6. Alors Ariane 6, c'est un programme extrêmement ambitieux euh, sur, euh, euh, voilà, pour développer et maintenir l'accès euh, autonome euh, à l'espace pour l'Europe, avoir les clés euh, de, ce, de cet espace qui est si important. Je salue d'ailleurs ici les, 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 les collaborateurs d'Ariane Group en France et en Allemagne, ainsi que tous les partenaires industriels qui sont mobilisés pour faire arriver ce programme. C'est 600 entreprises dans 13 pays d'Europe. Hein. 600 entreprises dans 13 pays d'Europe qui travaillent. C'est une ambition européenne, c'est nécessaire pour l'Europe d'avoir euh, toujours euh, cet accès, ces clés d'accès euh, à l'espace. Donc programme fondamental, programme indispensable à l'Europe, euh, mais qui a été pas mal chahuté, André Hubert Roussel. Cet été a été signé un accord franco-allemand, justement, parce qu'on a eu peur un peu pour ce programme, compte tenu de la multiplication des projets de, petits pro de projets concurrents, des petits lanceurs notamment, il y en a partout en Europe, en Italie, euh, en, en Allemagne également, certains financés par l'Union Européenne, d'autres euh, menés par votre actionnaire, euh, Airbus. Et donc la question se pose, Ariane 6, lanceur lourd pour lancer des gros satellites, à l'heure des nano, des microsatellites, est-ce que c'est encore un projet pertinent alors d'abord, je voudrais euh, rappeler qu'Ariane Ariane 6, c'est également un, un projet très ambitieux technologiquement. Il va permettre à l'Europe euh, de bénéficier d'un accès à l'espace pour tout type de satellite sur toutes les orbites. Et donc, c'est vraiment extrêmement important que l'on continue et que l'on s'attache. Et tout le monde est mobilisé, évidemment, mmh. sur cette, cette préparation. Qu'apporte Ariane il faut 6 passer... par rapport à Ariane 5, d'ailleurs, rapidement, pour que les gens comprennent Alors, c'est beaucoup de compétitivité, hein, une réduction de, du coût de l'accès à l'espace pour les Européens euh, extrêmement importante. Et puis, c'est également cette innovation technologique qui a été apportée pour permettre l'accès à toutes les orbites, pour tous les types de satellites. Les usages de l'espace se, se multiplient, se diversifient, et c'est clairement Ariane 6 qui est euh, adapté euh, pour servir toutes ces missions, les constellations, les le Galiléo pour la navigation, Copernic, voilà, voilà, Copernic les grands et programmes tout ce qui européens. est euh, également l'exploration spatiale sur lesquelles euh, les ambitions sont également importantes. Hmm. Alors, on est pour, voilà, au-delà de, 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 de tout ça, évidemment, il faut mon rôle en tant qu'industriel, c'est évidemment de préparer l'avenir, de, 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 de nous trouver et de mobiliser nos forces européennes pour que dans dix ans, nous ayons euh, toujours cet accès à l'espace qui devient de plus important pour euh, la vie de nos concitoyens. Mmh. Mais est-ce est que dans dix ans, on en verra encore ces gros satellites qui pèsent parfois plus d'une tonne Quand on voit se développer, vous, avez, vous en avez parlé, ces constellations de tout petits satellites, mais on en envoie 10, 20, 30 000. Et face à ça, vous avez plein de jeunes pousses, de start-up qui nous disent « Là, on est en train de vivre un moment Henry Ford. » Un moment Henry Ford, c'est-à-dire une révolution des modes de production on abaisse drastiquement les coûts, on produit des fusées qui coûtent pas cher. Et face à, face à, face à eux, il y a vous, Ariane 6, lanceur lourd. Je vous repose la question, est-ce que c'est -ce est la technologie de demain Est-ce que c'est encore la technologie de demain Il y a euh, effectivement toutes ces initiatives qui sont prises et qui mobilisent, euh, je dirais, l'innovation. Néanmoins, les micro-lanceurs, c'est un micro-marché aujourd'hui. C'est euh, le lancement de petits satellites. C'est un marché de niche qui est certes utile et qui favorise également l'innovation. Les grandes constellations dont on parle aujourd'hui, elles sont lancées et elles seront lancées par, euh, par, des, euh, par des, grands, des grands lanceurs. Hein. Si vous regardez par exemple SpaceX, il a commencé avec un micro-lanceur. Euh, et puis il a vite abandonné avec des projets beaucoup plus ambitieux. Et maintenant il a la plus grosse voilà. fusée du monde, si je puis dire. <rire> ouais. Ouais. Voilà, pour, pour lancer tout ça. Alors, pour revenir à l'aspect la, à franco-allemand, je voudrais euh, voilà, saluer effectivement cet accord, qui est un bon accord, puisqu'il donne des garanties 
pour le lancement des satellites européens et pour l'accès à l'Europe grâce à Ariane 6 et à Vega C. Je salue d'ailleurs la mobilisation des ministres Bruno Le Maire et Peter Altmaier, son homologue allemand, pour leur soutien, pour la mise en place de, ce, de, cette, de, cette, de, cette, de cet accord sur l'exploitation qui a été suivi par un accord de l'ESA au niveau des États membres de l'ESA. L'Agence spatiale européenne. Voilà, hein. Exactement, l'Agence spatiale européenne pour euh, réussir cette exploitation. Alors maintenant, la balle est dans notre camp. Mm -hmm. C'est euh, vraiment pour, pour Ryan Group euh, et pour les industriels de la chaîne européenne de se mobiliser pour réussir ces missions et pour préparer l'avenir. Alors en ça vrai. va être une aventure euh, qu on va, que l'on va devoir euh, euh, passionnante, qu'il faut qu'on soit encore là dans dix ans. Euh, il faut continuer à innover. Euh, et grâce euh, en particulier... Alors vous parlez d'innovation, oui. André Hubert Roussel, justement. On, on parle énormément de ce que fait SpaceX avec ses lanceurs réutilisables, technologie qui est également explorée par euh, Jeff Bezos avec sa compagnie Blue Origin. Et puis, les Américains sont repartis dans le vol habité. On voit que les Chinois le font également. Et l'Europe, aujourd'hui, André Hubert Roussel. Est-ce que Ariane 6, un jour, emmènera des Européens, des spationautes dans l'espace Alors, il y a deux choses. Il y a déjà préparer l'avenir et euh, l'innovation technologique qui doit continuer. Nous sommes déjà mobilisés en Europe et il faut continuer à nous mobiliser autour de la réutilisation. Ariane Group, avec euh, également là aussi le tissu industriel européen, développe un nouveau moteur, Prometheus, avec un, un, une utilisation massive de l'impression 3D et qui va permettre la réutilisation. Ça fait partie de ces projets qu'il faut qu'on continue à, condu à conduire pour pouvoir assurer mmh. euh, l'autonomie de l'accès à l'espace. Et les volabilités, Alors, les volabilités ça, ça fait partie des questions que l'Europe peut se poser. C'est vrai que la Chine, c'est vrai que les états unis c'est vrai que la Russie, c'est vrai que l'Inde euh, regardent ces, euh, ces, ces sujets. C'est vrai que c'est extrêmement mobilisateur pour euh, nos citoyens, ça fait rêver. Voilà, donc on a toutes les capacités en Europe. On a participé à l'ensemble des, des programmes euh, de vol habité. On a toutes les capacités. Il s'agit vraiment maintenant de créer une ambition et peut-être euh, que, je dirais, cette, cette aventure pourrait commencer euh, au travers des ambitions spatiales que le président euh, français, euh, Emmanuel Macron, souhaite porter euh, lors de la présidence française de l'Union européenne euh, au début de l'année prochaine. Voilà, la décision sera évidemment politique. Et en tout cas, merci d'être venu nous voir. André Hubert Roussel, le président exécutif d'Ariane Group, invité éco d'Europe Matin. Merci à vous. Il est merci. 6h50. Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. L'innovation, bonjour Anis Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cette innovation que vous nous avez trouvée, c'est en fait un métier, un nouveau métier, le principe prêter son visage pour qu'il soit utilisé sur des personnages virtuels. Alors expliquez-nous. Alors vous avez peut-être déjà vu sur certains sites web des vidéos avec des personnes qui racontent comme une speakerine ou comme un présentateur télé, je ne sais pas moi, l'histoire de l'entreprise, qui vous explique comment bien utiliser leurs produits ou bien les modalités d'un service client. Eh bien ces vidéos sont générées automatiquement comme si on tapait un, un mail. Il suffit euh, bah, d'écrire son texte, le texte qui est à réciter, et il va être dit par une voix de synthèse, les mouvements des lèvres, euh, les mouvements du visage seront parfaitement synchronisés pour qu'on ait vraiment l'impression d'avoir un humain qui nous parle. Et il y a de, de plus en plus de startups qui proposent ce type de service. Elles ont besoin de visage pour que leurs clients puissent avoir le plus grand choix possible de présentateurs ou de speakerine virtuelle. Donc c'est un nouveau métier, hein, mais finalement assez proche du mannequinat. Comment ça marche Il faut passer des heures à enregistrer en studio Non, pas du tout. Ça dure quelques minutes. On filme votre visage sur fond vert en train de parler ou de faire plusieurs expressions. Tout était enregistré sur l'ordinateur. L'algorithme s'occupe du reste et à la fin, on touche une commission de, de quelques euros à chaque fois qu'une vidéo est générée avec son visage. Ça s'appuie sur une technologie que vous connaissez peut-être, le, le fameux deep fake. Vous mmh, savez, euh, fait, cette ouais. idée de coller votre visage sur euh, celui d'un autre. Sur celui ouais. autre. Est-ce qu'on a un droit de regard sur la façon dont euh, notre visage va être utilisé Parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec tous les usages possibles. Hein. Non, aucun. On a encore moins de droits sur on ce cède que, les droits de son visage. On cède tous ces droits. Donc, votre votre famille, votre patron, vos amis peuvent tomber sur une vidéo de vous en train de faire la promotion de quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Donc méfiance, avec le numérique on propose toutes sortes de nouveaux métiers avec des gains assez faciles, sauf que on n'en mesure pas toujours les conséquences. Merci Anissa Mbida.
Europe Matin. Le rappel de l'actualité, le journal permanent Alban Le Prince. 3000 éclairs hier soir dans le ciel du Lot et Garonne selon l'observatoire des orages et tornades et ce matin c'est la décrue dans les rues d'Agen l'eau est montée jusqu'à 2 mètres dans la soirée après des records de pluie, deux mois de précipitations en 3 heures du jamais vu dans la ville où les pompiers ont mis une vingtaine de personnes en sécurité en Dordogne, les pluies ont aussi été fortes les pompiers font état d'une centaine d'interventions. Enfin deuxième jour du procès des attentats du 13 novembre 2015 aujourd'hui à partir de midi et demi Hier, les partis civils et témoins ont été appelés pendant des heures. Salah Abdeslam, seul survivant du commando, s'est présenté comme un combattant de l'État islamique. La revue de presse internationale au Pakistan et au Mexique ce matin, mais d'abord, première étape au Royaume-Uni où nous rejoignons Anaïs Cordoba. Bonjour. Bonjour. À la une à Londres ce matin. Alors, dans la presse britannique, on parle beaucoup de cette annonce du ministre de la Santé. La durée maximale de congélation d'embryons et de gamètes devrait passer de 10 à 55 ans. Le site de la BBC reprend cette déclaration du ministre. La limite actuelle est trop restrictive pour de nombreux couples qui, au bout de 10 ans, doivent utiliser leurs embryons ou les jeter. Le Daily Mail parle de révolution de la fertilité. The Independent explique que cette décision a été permise par les avancées des techniques de congélation qui rendent désormais possible une conservation illimitée des gamètes et embryons sans détérioration. Dans le Daily Telegraph, une médecin de la reproduction salue cette avancée et invite tous les parents à offrir une congélation d'ovules à leur fille en cadeau de fin d'études. Merci Anaïs Cordoba. Direction maintenant le Pakistan. Nous rejoignons Sophie Flonès. Bonjour Sophie. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin chez vous eh bien, ce dont on parle au Pakistan, c'est du nouveau gouvernement taliban en Afghanistan. Il est trop tôt pour commenter cette annonce, expliquait le ministre de l'Information pakistanais sur BBC World. Cité par le site d'information anglophone GeoNews, la vice-présidente du principal parti d'opposition, PMNL, explique que le Pakistan ne devrait pas interférer dans les affaires de politique interne afghane. Le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Mahmoud Qureshi, quant à lui, s'est exprimé dans un tweet. La nouvelle réalité, dit-il, incite le monde à abandonner son ancienne perception de l'Afghanistan et a adopté une approche réaliste et pragmatique. Une façon de dire qu'il vaut mieux un régime taliban et la paix en Afghanistan plutôt que l'instabilité, notamment au niveau sécuritaire. Et la sécurité justement, c'est l'une des préoccupations du Pakistan. Selon un sondage Ipsos publié cette semaine, 47% des Pakistanais estiment que le risque terroriste va augmenter dans leur pays avec un régime taliban chez son voisin afghan. Enfin au Mexique, nous rejoignons Gwendolina Duval. Bonjour Gwendolina. Bonjour. À la une chez vous à la une au Mexique, une avancée majeure pour les droits des femmes. La Cour suprême vient de dépénaliser l'avortement. C'est-à-dire que désormais, criminaliser une femme qui avorte, l'envoyer en prison comme ceux qui l'ont aidée, est jugé inconstitutionnel dans le pays. C'est une décision historique. Le journal El País titre une victoire progressiste. Il écrit que ce n'est pas seulement pour les collectifs féministes qui se battent depuis des décennies, mais pour toute une société qui peut enfin se prétendre plus juste. Effectivement, cette décision judiciaire est un grand pas pour le Mexique, assez conservateur, majoritairement catholique et très inégal. Maintenant, il faut légiférer. Et dans le domaine, le pays est plutôt à la traîne. Jusqu'ici, seuls quatre États, dont la capitale, ont rendu l'avortement légal dans un délai de 12 semaines. Le Parlement mexicain devrait inscrire le droit dans la loi, mais ça pourrait prendre des mois, voire des années. Merci Gwendolina Duval. À suivre sur Europe 1, l'édito international de Vincent Hervouet, parti en catastrophe d'Afghanistan. L'Amérique a-t-elle aussi perdu toute prise sur l'Iran Le chef de la diplomatie états-unienne a annoncé hier qu'il était sur le point d'abandonner tout effort pour relancer l'accord nucléaire de 2015. Est-ce que la bombe iranienne désormais est inéluctable On va voir ça. Europe 1, il est 7 heures. C'est la première fois que j'ai vu des inondations à Agen, mais en une heure de temps, autant d'eau, j'ai jamais vu ça. Jamais. Quoi. Deux mois de pluie en moins de trois heures. Agen frappé de plein fouet par les orages hier soir. Cet habitant médusé a vu l'eau monter jusqu'à près de 2 mètres dans certaines rues de la ville. Nous y serons. Le procès des attentats du 13 novembre, première journée d'audience et première confrontation hier entre le président du tribunal et l'un des principaux accusés, Salah Abdeslam. Éric Zemmour n'est pas encore candidat à la présidentielle, mais le CSA fait comme si les médias devront désormais décompter son temps de parole. Et puis, l'hommage national à Jean-Paul Belmondo, c'est cet après-midi à 16h30 aux Invalides, en présence de ses proches et de très nombreux admirateurs. Dimitri Pavlenko. 
votre matinale info sur Europe 1. Le journal, Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agen n'est pas encore au sec, mais ce matin, le plus dur est passé comme prévu. Les orages qui ont éclaté dans le sud-ouest ont été violents et accompagnés par endroits de très fortes pluies. C'est le cas de cette commune du Lot-et-Garonne. Il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en près de trois heures. Résultat, le niveau de l'eau a atteint 1,80 m dans certaines rues. Cet habitant n'en revient toujours pas. Oui, j'ai eu des dégâts au sous-sol. Le, le garage était inondé, il y avait entre 60 et 80 cm d'eau. C'est la première fois que je vois ça. là. Un peu de temps, à une heure de temps à peine. J'ai eu le temps de sortir la voiture, mais trop tard. J'ai la voiture qui s'est arrêtée, elle s'est noyée, elle s'est mise en sécurité. Quoi. J'ai eu peur, et bien, à, un moment, à un moment donné, j'ai laissé la voiture et je suis parti. Quoi. Après, j'ai eu des, des jeunes qui sont venus m'aider à pousser la voiture. J'ai jamais vu ça. Quoi. C'est la première fois que j'ai vu des inondations à Agen, mais en une heure de temps, au temps d'eau, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Quoi. Un témoignage recueilli par Patrick Anselmetti. Bonjour Anissa Adadi. Bonjour Christophe. Anissa, on vient de l'entendre dans ce témoignage. L'épisode que nous avons connu dans le sud-ouest a été assez violent. Assez violent et surtout exceptionnel. Euh, ce témoin disait qu'il n'avait jamais vu ça. Et eh bien, en effet, c'est unique, surtout historique, car depuis la création de la station météo à Agen en 1941, jamais de telles précipitations ne se sont produites. 129 mm par heure par mètre carré, ce qui correspond à plus de deux mois de pluie en moins de trois heures. La raison est assez simple. L'orage s'est formé à cause de températures chaudes au sol. Il faisait 28 degrés hier à Agen. Beaucoup d'humidité et une goutte froide en altitude qui nous venait de l'Atlantique. Tout ça fait une activité électrique très forte. Et puis surtout, la raison principale, c'est que l'orage a stagné pendant deux heures, de 20h à 22h, sur la ville d'Agen. Anissa, cette perturbation, elle est en train de glisser, là on le voit très nettement sur les cartes, vers le département de l'Aude. Alors la prudence, parce que là aussi, sur l'Aude, les orages pourraient être très violents. Oui, malheureusement, ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, c'est l'Occitanie qui sera la région la plus exposée à un risque d'inondation, en particulier l'Aude, vous le disiez, Dimitri. Alors jusqu'à 10h, on aura de fortes précipitations sur l'Aude, ça va un petit peu se calmer. Et dans l'après-midi, c'est le retour des orages. Et là, ça va concerner la ville de Toulouse et sa région, où on va rester très prudent, très vigilant pour attendre 50 à 70 mm sur la ville de Toulouse. On va, on va vraiment regarder ça de près. Explication à Nissa Adadi. Il est 7h03, le procès des attentats du 13 novembre s'est ouvert hier devant la cour d'assises spéciale de Paris. Salah Abdeslam, principal accusé, a tout de suite engagé le bras de fer. Il est le seul membre du commando encore en vie. On redoutait son mutisme. Il est sorti de son silence pour se présenter comme un combattant de l'État islamique, tout en ne reconnaissant qu'une divinité, celle d'Allah. Il il a fallu tout le flegme du président de la cour pour conserver la maîtrise des débats. Les avocats des partis civils préviennent déjà, Salah Abdeslam ne doit pas se servir de ce, tribune, de ce, de ce tribunal comme d'une tribune. Gardez-vous d'en faire une star, prévient maître Gérard Chemla. Un tout petit échange avec le président euh, voilà, qui donne un petit peu le là de ce que va, va être la suite. Il a aussi dit qu'il était guerrier de l'État islamique et à ce moment-là, le président lui a répondu « Sur ma fiche, c'était marqué intérimaire ». J'ai trouvé que c'était assez amusant. Non, je ne suis pas étonné, mais arrêtez de faire de Salab... arrêtons de faire de Salab Dessam une star. Ça n'est pas une star, c'était le dernier du commando. C'est celui qui finalement revient, mais ça ne le rend pas star pour autant. Euh, il n'est pas allé en Syrie et nous verrons ensuite euh, ce, qu'il, ce qu'il a à dire, s'il a des choses à dire. Puis c'est le dossier qui parlera et, et qui permettra de savoir euh, ce qu'il mérite. Voilà. Mais euh, Salah Abdesam, moi je ne suis pas suspendu à ses lèvres, donc on va arrêter de, de, de penser que chaque battement d'œil de Salah Abdeslam va nous faire trembler à l'autre bout de la terre ou de la salle d'audience. Maître Gérard Chemla, avocat des partis civils, il était au micro de Gladys Lafitte. À Metz, le tribunal réclame trois mois de prison avec sursis à l'encontre de cette enseignante qui avait brandi une pancarte jugée antisémite lors d'une manifestation contre le pass sanitaire. La prévenue n'était pas présente à l'audience. Le jugement a été mis en délibéré au 20 octobre. La politique, Eric Zemmour n'a pas encore dit s'il était candidat ou non à l'élection présidentielle. Qu'importe, le CSA, le réestime que son temps de parole devra désormais être décompté dans les médias. Et ce, à compter d'aujourd'hui, il est un acteur du débat politique national, explique le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une décision qui fait bondir ses partisans, Alexandre Chauveau. Oui, le CSA estime en fait qu'avec les derniers développements autour de sa potentielle candidature, son temps de parole n'appartient plus à celui d'un éditorialiste, mais à celui d'un homme politique. On rappelle qu'Éric Zemmour n'est pour l'instant pas candidat, mais que des équipes se sont constituées pour aller chercher des parrainages et que plusieurs sites internet ont fleuri pour le soutenir dans le cas où il entrerait en campagne. Parallèlement à cela, il intervient quotidiennement sur CNews et doit reprendre son émission sur Paris Première fin septembre. Alors dans l'entourage du polémiste, la décision du CSA ne passe pas. Ses proches y voient une tentative de le faire taire et dénoncent une mesure arbitraire fondée sur la présomption et la rumeur. 
La décision interroge ses équipes. Tous les temps de parole des éditorialistes doivent-ils être désormais décomptés Imposera-t-elle aux médias du service public de recevoir Éric Zemmour, lui qui n'a plus été reçu ni par Radio France ni par France Télévisions depuis 2016 Je ne me tairai pas, conclut l'éditorialiste dans un communiqué. Le bras de fer avec le gendarme de l'audiovisuel est engagé. Éric Zemmour qui, par ailleurs, a été relaxé en appel des poursuites pour injures et provocations à la haine après ses propos sur l'islam. Beaucoup de monde attendu cet après-midi aux Invalides pour l'hommage national à Jean-Paul Belmondo. La cérémonie commencera à 16h30 dans la cour de l'hôtel. La famille et les proches du comédien seront là. Alain Delon a d'ailleurs annoncé sa venue. Le grand public pourra lui aussi rendre hommage à l'artiste. Près de 1000 places ont été aménagées sous les arcades. Des écrans géants sont prévus pour ceux qui resteront à l'extérieur. Ce sera le cas de Fabien. Il a fait 250 km depuis Mons en Belgique pour un dernier salut à son idole, Bébel. Jean-Paul Belmondo, c'était un... Et c'est toujours, c'était un super-héros. Donc pour moi, venir pour ces deux jours, c'est un peu lui rendre hommage à ce qu'il nous a donné. Je devais être présent. C'est pas grand-chose, mais enfin, pour nous d'être là, mais pour moi c'est important. Il y aura la foule, donc il y aura beaucoup d'émotions, et évidemment de la nostalgie, de, de voir quelqu'un ben, qui est finalement de notre famille depuis euh, très 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 longtemps. Pour moi personnellement, ben, c'est quelqu'un qui s'est installé dans la maison, euh, il, était, euh, il était toujours présent. Regardez les films en famille, c'est comme si moi je disais... Au revoir à quelqu'un de la famille. Un voilà, propos recueilli par Océane Théard. L'écologie, tout le monde est pour, bien sûr, mais parfois la défense de l'environnement vire à l'absurde. C'est le cas en Gironde, où, tenez-vous bien, on va abattre des arbres, beaucoup d'arbres pour installer des panneaux solaires. 1000 hectares de forêts réduits à néant, rasés par des bulldozers. À la place, un parc de panneaux solaires, ça se passe sur la commune de Socat, à une trentaine de minutes de Bordeaux environ. Coût de ce projet baptisé Oriseo, 1 milliard d'euros. Et pour l'instant, eh les riverains ne semblent pas franchement Franchement emballé. Reportage Stéphane Place. Implanter 1000 hectares de panneaux photovoltaïques ici dans cette forêt de pins maritimes laisse perplexe ses habitantes de Socats. Raser des forêts pour faire de l'énergie, bon, tout bêtement, nous on tient à nos arbres. Moi ça me fait suer de couper les arbres pour mettre ces panneaux, mais de notre côté, est-ce que c'est pas utile Socats, parce qu'un poste de transformation RTE relié au réseau électrique national s'y trouve déjà. Alors la municipalité est d'accord sur le principe, mais le maire Bruno Clément demande aux promoteurs de ce projet des garantie. Il faut que ce projet n'aggrave pas le risque incendie. Il existe. Bon, on vit avec, il ne faut pas qu'il l'aggrave. L'autre bémol, c'est que le pain maritime a la caractéristique de pomper beaucoup d'eau. Donc là, toute cette eau qui est pompée de mars à octobre, elle ne le sera plus. Là aussi, il faut que le site n'aggrave pas le risque inondation. Un projet qui reste une aberration pour les défenseurs de l'environnement de la Cepenso, association que préside en Aquitaine Daniel Delestre. Quand on détruit 1000 hectares d'habitat naturel, c'est pas bon pour la biodiversité. Est-ce que couper 1000 hectares d'arbres qui ont une capacité extraordinaire à capter le CO2 en produire oxygène. Est-ce que ça répond à l'urgence climatique La réponse est non. Le débat public sur ce projet promet d'être animé. Socat, Stéphane Place, Europe 1. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, l'édito international et l'édito éco. Emmanuel Duteil a plongé dans le programme économique d'Arnaud Montebourg. Alors sur le papier, vous allez voir, c'est très fédérateur, c'est très séduisant, mais malheureusement, ça ne tient pas, nous dira Emmanuel. 6h30, 9h, Europe Matin. Le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince. Le calme est revenu à Agen. La ville a connu hier soir des records de précipitations, l'équivalent de deux mois en seulement trois heures. Du jamais vu dans la ville à l'échelle du département, plus de 3000 éclairs ont été détectés par l'Observatoire des orages et tornades. La Dordogne, elle aussi sous l'eau. Les secours annoncent une centaine d'interventions. À Sarlat, un cinéma a été évacué en pleine séance à cause des inondations. J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. Déclaration de Salah Abdeslam, seul survivant du commando des attentats du 13 novembre 2015 au premier jour du procès hier. Il reprend aujourd'hui à midi et demi. Nice OM, le match sera rejoué en terrain neutre et à huis clos. La commission de discipline de la Ligue frappe fort et envoie un message de fermeté après la rencontre entre les deux équipes qui a tourné au fiasco il y a un peu plus de deux semaines. Europe 1. Place aux experts sur Europe 1, Emmanuel Duteil pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Vincent, je commence avec vous. L'accord oui. nucléaire avec l'Iran est-il mort L'accord de 2015, hein, celui qui prévoyait un allègement des sanctions occidentales et de l'ONU euh, à l'encontre de Téhéran, en échange d'un contrôle strict du programme nucléaire iranien. Hier soir, Anthony Blinken, un chef de la diplomatie américaine, a annoncé que les états unis sont prêts d'abandonner tout effort pour le relancer. C'est en ces termes qu'il le dit. Hein. Ouais, on sent comme une lassitude 
pour ne pas dire du découragement chez Anthony Blinken, mettez-vous à sa place, c'est-à-dire dans l'avion qu'il ramène du Moyen-Orient. Il était à Doha pour dire merci, bravo à ses bons alliés qataris parce qu'ils ont accueilli les Afghans qui ont fui Kaboul après avoir accueilli les talibans qui font fuir tout le monde. Et au milieu des palabres aimables, voilà que le gouvernement afghan se dévoile. Horreur et consternation. L'homme fort est le ministre de l'Intérieur, Sirajuddin Akani, le meilleur ami d'Al-Qaïda. Et c'est lui qui va nommer les gouverneurs de province. Et il n'est pas le seul terroriste dont la tête soit mise à prix par l'oncle Sam. Il y en a d'autres gibiers de potence parmi ses excellences ministérielles au bar farouche. Comme si ça ne suffisait pas à gâcher cette escale à Doha, voilà que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dévoile les manigances de l'autre grand ami des Qataris, l'Iran. Les mollas au pouvoir jouent à cache-cache avec la police nucléaire. Ils lui rient au nez. Ils se moquent du monde. Ils se moquent de l'Amérique. Alors l'AIEA, justement, vient de produire un rapport exceptionnellement sévère à l'égard de l'Iran. Oui, parce que depuis que Donald Trump a fait des confettis avec l'accord de Vienne, en réclamant davantage de garanties des Iraniens, qu'ils arrêtent de renforcer leurs missiles balistiques, qu'ils cessent de faire chanter toute la région avec leurs milices, eh bien les Iraniens ont repris pas à pas leur marche obstinée vers l'atome. Depuis l'élection de Joe Biden, les négociations ont été péniblement relancées avant d'être suspendues pour l'été, et les Iraniens ne sont pas du tout pressés de retourner à Vienne. Chez eux, en revanche, ils ne perdent pas leur temps. Depuis le mois de mai, la production d'uranium se fait à jet continu et le combustible nucléaire est outrageusement enrichi comme un banquier d'affaires en période de crise. Normalement, la limite haute est à 3,67%. Les Iraniens en sont à 10 kg à 60% et plus de 80 kg à 20%. Ça ne leur sert à rien en dehors d'un usage militaire. Depuis le mois de juin, ils empêchent les inspecteurs de la IEA d'inspecter. Ils les ont même privés d'accès aux caméras et aux gadgets qui surveillent les installations. La police nucléaire est sourde et aveugle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se plaint, alors qu'en général, elle est prudente au point d'être muette. Plusieurs caméras ont été détruites par les Iraniens. Vraiment, comme ils sont maladroits, ces Iraniens. Et puis, au détour d'une page, on apprend que euh, des traces de matière nucléaire ont été découvertes dans quatre sites suspects en 2019 et qu'en deux ans, les Iraniens n'ont pas trouvé d'explication à fournir. Alors, selon Anthony Blinken, euh, il sera bientôt trop tard pour revenir à l'accord de Vienne, l'accord de 2015. Mais quand les Iraniens auront la bombe, ou quand ils seront en capacité de l'acquérir rapidement, ce qu'on appelle le seuil nucléaire, alors tous les équilibres stratégiques seront remis en cause, et le monde aura basculé. L'accord de Vienne est mort-né, il sera enterré. Joe Biden avait l'ambition de le ressusciter en se faisant élire. C'était une illusion, comme c'est une illusion c'était une illusion il y a 40 ans déjà, quand il était au cabinet de Jimmy Carter, de croire que détrôner le chat d'Iran ferait devenir la démocratie. Anthony Blinken a de quoi se décourager. Il est poursuivi par les fautes plus ou moins anciennes de son maître. Un peu de Donald Trump aussi, lui, puisque c'est lui qui avait retiré les états unis de l'accord nucléaire. Mais qui vous dit qu'il avait tort <rire> je ne sais pas, je vous pose la question, moi. Mais c'est une bonne question. Ouais. On, on cherchera la réponse. Merci, Vincent Hervouet. L'édito politique, maintenant, Emmanuel Duteil. Alors, revenons en France. À gauche, on voit que les candidatures affluent. Hein. Sans doute, Annie Hidalgo se déclarera-t-elle ce week-end. Arnaud Montebourg, lui, l'a fait la semaine dernière, avec un programme très économique. L'ancien ministre promet la remontada. Hein. Oui, Arnaud Montebourg sait quand même, d'une certaine manière, de quoi il parle en matière économique. Et ça, déjà, c'est assez rare, finalement, pour un candidat à la présidentielle. Il a été ministre de l'économie, bon, on pourrait me dire ça vaut ce que ça vaut, mais on lui doit quand même, par exemple, d'avoir initié la libéralisation des professions protégées, comme celle des notaires. On s'est moqué de lui, il faut bien le reconnaître, avec sa marinière, mais forcé de constater aujourd'hui qu'il a senti la vague du Made in France. Et puis surtout, il a monté depuis, avec plus ou moins de succès, des entreprises. Il a vendu du miel et des glaces, notamment, ce qui explique peut-être la gourmandise de son programme. Pourquoi vous parlez de gourmandise, Emmanuel Eh bien parce que sur le papier, il a des idées qui sont intéressantes, comme par exemple, réindustrialiser la France. Il parle d'une liste d'une soixantaine de produits critiques comme les composants électroniques qui nous manquent et qu'il faudrait reproduire en France. Il a raison. Il veut aussi préparer l'après-pétrole. C'est indispensable. Il veut débureaucratiser notre pays qui peut lui donner tort. Rendre la participation obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés. J'ai vanté à ce même micro la semaine dernière ces dispositifs. Alors évidemment, je dis bravo. Acheter des logements vacants et les utiliser pour loger des familles Parfait, là encore, c'est plein de bon sens. Bon alors, qu'est-ce qui cloche, Emmanuel Alors, il y a plusieurs mais dans tout ça, car si une partie du diagnostic est le bon, les méthodes pour se soigner sont pour la plupart en l'état 
impossible à mettre en place ou totalement illusoire. On va prendre allez, quelques exemples. Il veut bâtir un champion français de la 5G pour que nous soyons indépendants, notamment des Chinois. Il propose de mettre un milliard d'euros sur la table pour y arriver. C'est pas un milliard qu'il faut pour y arriver, c'est au minimum dix fois plus, puis le temps d'y arriver... Voir, voir 100 fois plus. Voir 100 hein. fois plus, à oui. peu près, effectivement, le, le chiffre d'affaires de, de Huawei. Puis le temps d'y arriver, on sera où On en sera à la 7G. Pour aider les champions français, il veut mettre en place une préférence nationale. Nous refuserons les règles européennes absurdes, dit-il. Ok, fine, mais il assume alors de se mettre en marge de l'Europe, et ça, a priori, pour le moment, les traités ne le prévoient pas. Pour financer la transition écologique, il propose de nationaliser, bon, comme Marine Le Pen ce matin, les concessions d'autoroutes. Parfait que tous ces gens passent un coup de fil à Ségolène Royal. Elle a appris à ses dépens que les contrats sont tellement bien ficelés que c'est presque impossible, à moins de mettre des dizaines de milliards d'euros sur la table pour les déficeler. Plus largement, il appelle à une forme d'abandon de la dette Covid et du coup à s'endetter encore toujours plus pour financer son programme. Allez, je voulais juger si ça semble possible. Oui, le, le réel, c'est quand on se cogne, hein, Emmanuel, <rire> comme on dit. Bon, il y a un autre point qu'il met en avant, Arnaud Montebourg, c'est celui des salaires. On en parle beaucoup en ce moment. Hein. Oui, en effet, il parle d'une hausse de 5 à 10% pour les salaires les plus bas à négocier branche par branche. Là encore, ce débat est logique, vivre aujourd'hui avec le SMIC, notamment dans les grands centres urbains, c'est compliqué, voire impossible. Là-dessus, même le MEDEF presque est d'accord, c'est dire. Mais une fois encore, la méthode est discutable. Il veut une cotisation sur la valeur ajoutée plutôt que sur la protection sociale pour les entreprises. Ça veut dire en partie, quand même, tuer la compétitivité de nos entreprises ou au minimum, mmh. les lester toujours un peu plus dans cette compétition oui. mondiale. Bref, cette remontada annoncée pourrait bien devenir une sorte de bérésina. Oui, enfin, si, si, si ce que vous ne payez plus en cotisation, vous le payez à travers la consommation sur la TVA, mmh. quelque part, ce qu'on vous donne d'une main, vous le reprend d'une autre. Effectivement, vous avez réflexion, raison. Réflexion d'un chef d'entreprise entendu hier sur les hausses de salaire. Le gouvernement est quand même un peu culotté d'intimer au secteur privé d'augmenter les salaires, alors que lui-même paye si mal ses profs, ses policiers et ses hospitaliers. Voilà, ça, 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 je vous livre la réflexion. Un débat. Merci mmh. messieurs Vincent Hervouette, Emmanuel Duteil. Il est 7h20 sur Europe 1. Europe Matin. Le journal permanent Alban Le Prince. Deuxième journée du procès du siècle aujourd'hui, celui des attentats du 13 novembre 2015. 130 morts, des centaines de blessés ce jeudi est, comme hier, consacré à l'appel des partis civils et témoins. Hier, dans le box des accusés, Salah Abdeslam s'est présenté comme combattant de l'État islamique. À Agen, l'eau est redescendue après une soirée inédite. On n'avait jamais vu ça hier soir. Il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en trois heures. L'eau est montée jusqu'à deux mètres dans certaines rues. Le coronavirus, première cause des arrêts de travail des salariés du privé entre janvier et mai. C'est le résultat d'un sondage Malakoff Humanis publié ce matin. 46% des arrêts étaient dus au Covid à cette période. Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors voilà le genre de proposition que les fans de foot vont adorer, les autres sans doute un petit peu moins. La, la FIFA défend l'idée d'une Coupe du Monde qui se déroulerait non plus tous les 4 ans mais tous les 2 ans. Arsène Wenger, hein, lance le mythique entraîneur d'Arsenal, euh, qui est aujourd'hui le directeur du développement de la FIFA, a donné beaucoup de détails hein, sur ce projet, qui l'encourage évidemment. Euh, Virginie, la Coupe du Monde, euh, au contraire, ce serait pas mieux que ça reste tous les 4 ans Alors d'abord qu'il faille revoir le calendrier du football, ça, ça fait pas l'ombre d'un doute. Il y a des matchs tout le temps, beaucoup sans intérêt, des nouvelles compétitions tous les quatre matins. Et si vous ne suivez pas le foot de très près, honnêtement, vous ne comprenez plus grand-chose. Donc sur le constat, on peut tous être d'accord avec la FIFA. Mais pour résoudre le problème et relancer l'intérêt du public, la solution serait doubler la dose de Coupe du Monde. Je ne comprends pas bien la logique. Tout ce qu'on va réussir à faire, c'est que même les Coupes du Monde auront moins d'intérêt. Si vous, en, si vous en ratez une, après tout, ça n'est pas très grave. La prochaine arrivera très vite derrière. Donc ça revient à piétiner allègrement l'histoire du foot en transformant l'exceptionnel en ordinaire. Alors attention, il y a des choses intéressantes dans ce que disait Arsène Wenger dans l'équipe. Quand il dit qu'il y a trop de coupures internationales, quatre dans l'année, que ça hache les saisons des clubs, que ça fatigue les joueurs, d'accord. Regardez, l'équipe de France vient de jouer trois matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Les Bleus se retrouvent le mois prochain pour la Ligue des Nations et en novembre pour d'autres matchs qualificatifs. Oui, c'est trop. L'idée de n'avoir que deux trêves internationales dans la saison, mais un peu plus longue, ça, ça me semble intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas de mettre ça en place sans toucher à la Coupe du monde tous les quatre ans. Oui, et puis il y a d'autres questions. Qu'est-ce qu'on fait du calendrier de l'euro, etc., etc. Euh, malgré tout, il y a de nombreuses fédérations nationales soutiennent ce projet de la FIFA. 
ben, ça sert leurs intérêts, tout simplement. Que la FIFA ne vienne pas nous dire que cette réforme envisagée n'est pas guidée par l'appât du gain à d'autres. Hein. Doubler la dose de Coupe du Monde, ça va rapporter plus. Et donc, la FIFA va redistribuer aux fédé nationales ensuite. Avouez que ça aide à être d'accord. Accessoirement, ça incite aussi à réélire Gianni Infantino comme président de l'instance internationale dans deux ans. Les choses sont bien faites. Mais quand la FIFA dit que ce projet est pour le bien de tous ceux qui aiment le foot, des joueurs aux supporters, là, il faut arrêter les blagues. Oui, il y a de grands noms qui la soutiennent, mais ce sont des joueurs à la retraite, pas ceux qui vont devoir être sur le pont tous les étés. Parce que pour cela, là, il va y avoir des risques d'usure, de fatigue physique et mentale, et c'est le jeu qui va en pâtir. Et puis pour ce qui est des supporters, c'est marrant, mais en fait, la plupart des associations dans le monde sont vent debout contre cette réforme. Elles ne sont juste jamais consultées. La FIFA veut voir en eux de simples consommateurs de foot, donc selon elle, plus il y en a, plus ils sont contents. C'est bien mal connaître ceux qui font vivre le foot eux aussi. Au bout d'un moment, on pourra organiser des Coupes du Monde tous les six mois. Il n'y aura plus que des footballeurs fatigués pour les jouer et plus personne pour les regarder. Merci Virginie Fulpin. La Coupe du Monde de foot tous les deux ans, qu'en pensez-vous Le débat est ouvert. Merci Virginie. Ça va continuer un petit moment. Oui, je pense. Scan entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Europe 1. À 7h24, c'est l'heure de notre plongée quotidienne dans les archives d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On commémore après demain les 20 ans du 11 septembre. Aujourd'hui, 9 septembre, c'est les 20 ans de l'assassinat du commandant Massoud, un icône de la résistance contre les talibans. Oui, dans les montagnes d'Afghanistan, il est midi ce 9 septembre 2001. Le commandant Massoud est là, il s'apprête à répondre à une interview, mais la caméra est piégée et dès qu'elle est mise en route, explosion, le commandant Massoud meurt. Réaction à l'époque sur Europe 1 de la présidente du Parlement européen, Nicole Fontaine. Je suis convaincu que la résistance continuera, bien sûr. Il est bien évident que la mort du commandant Massoud va en effet laisser un vide terrible. Et ça n'est pas par hasard si ce lâche assassinat a été perpétué. Alors lors ce 9 septembre 2001, on découvre aussi que c'est Al-Qaïda qui est à l'origine de l'attentat contre Massoud. Oui, et le crime profite aux talibans qui voient s'affaiblir encore la résistance à leur régime. En Afghanistan, le commandant Massoud incarnait la résistance aux islamistes. Il prenait un islam tolérant et promettait aux femmes le droit de travailler. Voilà ce qu'un afghan disait du commandant Massoud un an plus tôt, en juin 2000. Il y a quelque chose en lui qui sort de l'ordinaire parce qu'il a vraiment eu beaucoup d'ennemis, mais il est toujours là, il est coriace, et il faut compter avec lui. Tout l'espoir de l'Afghanistan porte sur son dos. Et le commandant Massoud, un sénateur français, Émeric de Montesquieu, l'avait rencontré en, en 2001 en Afghanistan, ainsi que certains talibans faits prisonniers alors, et leur discours était très clair, écoutez. Mais ce qui était tout à fait intéressant, c'est que d'une part Massoud et ses amis et ses alliés disaient « Le terrorisme sera utilisé par les talibans partout et vous êtes complètement aveugle, vous les occidentaux. » Et inversement, de l'autre côté, j'ai questionné des prisonniers talibans qui parlaient vraiment ouvertement. Et dit, mais le terrorisme, c'est quand même quelque chose qui fait des victimes innocentes. Certainement, mais nous devons combattre ainsi les états unis nous devons aider nos frères d'Algérie contre la France et nous devons punir la Russie. Donc si vous voulez, tout ça était déjà annoncé. Le commandant Massoud, l'or, avait par ailleurs demandé le soutien de l'Europe. Oui, des membres du Parlement européen l'avaient rencontré en juin 2000 et voilà ce que disait ce représentant du commandant Massoud au micro de Jean-Pierre Montanet. Nous sommes déterminés à nous défendre. Mais nous sommes convaincus que personne ne peut gagner cette guerre, ni nous, ni les talibans. Donc nous demandons à l'Europe de lancer une initiative en direction des Pakistanais de faire comprendre que la guerre, c'est pas une solution. Le Pakistan, dont on sait à l'époque qu'il fournit des armes aux talibans. Et deux jours plus tard, deux jours après l'assassinat, arrivent les attentats du 11 septembre. Les troupes de l'Alliance du Nord ont perdu leur chef en Afghanistan. Et les talibans étaient plus que jamais en place dans ce pays. Merci, Lord d'Autriche. À suivre sur Europe 1, pas toujours facile. Hein, trouver des volontaires quand on veut tester de nouveaux médicaments. À Lille, l'Institut Pasteur rame en ce moment pour trouver les mots convaincants. Peut-être ferait-il bien de faire appel à l'éloquence de Maître Noël. Europe Matin. 
Dimitri Pavlenko. Il est 7h30, voici le journal. Dans ce palais de justice historique se trouvent réunis des milliers de personnes pour rendre justice à des gens qui ont subi l'horreur et l'effroi il y a 6 ans. C'est cela, je pense, qui doit marquer ce début d'audience et pas les provocations d'un des accusés. Premier jour d'audience donc au procès des attentats du 13 novembre 2015 et premier coup d'état éclat de Salah Abdeslam déclarant « Je suis un combattant de l'État islamique ». C'est une nouvelle blessure pour les victimes, nous dira l'un des avocats des partis civils. Une histoire par ailleurs qui risque de vous glacer le sang si vous êtes un parent. À Lyon, un enfant de 4 ans a été retrouvé en pleine rue. Il avait échappé à la vigilance des animateurs de son école. Et puis, la Chine prête à inonder l'Europe de ses voitures électriques. Nous irons dans les allées du salon de l'auto de Munich où les constructeurs chinois passe à l'offensive. Le journal Roman Ok, bonjour Roman. Bonjour à tous. Des centaines de noms rescapés, familles de victimes égrenées dans la salle d'audience. L'appel des témoins se poursuit aujourd'hui pour le deuxième jour du procès des attentats du 13 novembre 2015. Et ce n'est qu'en début de semaine prochaine que les témoins seront entendus à la barre. Les accusés, eux, n'auront la parole qu'en novembre. Parmi eux, Salah Abdeslam qui hier a déjà glacé son auditoire. Un combattant de l'État islamique, c'est comme ça que le terroriste présumé s'est présenté au début de l'audience. On est traité comme des chiens, a même lancé Abdeslam cela à propos de ses conditions de détention. Une provocation qui ne doit pas faire oublier l'enjeu du procès, rappelle maître Sacha Gosselin, avocat de parti civil. Je pense qu'il ne faut pas en être surpris et qu'il ne faut pas non plus attendre grand-chose de Salah Abdeslam. Euh, je pense qu'il ne faut pas le starifier, qu'il ne faut pas en faire une star. Euh, C'est un accusé. Il devra être jugé comme injusticiable, comme les autres, pour les crimes qu'il a ou non commis et qui seront examinés pendant ces neuf mois d'audience. Euh, donc je ne suis pas surpris et je pense qu'il ne faut pas trop y prêter attention. Ce qui est aujourd'hui particulièrement important, c'est que dans ce palais de justice historique se trouvent réunis des milliers de personnes pour rendre justice à des gens qui ont subi l'horreur et l'effroi il y a six ans. Et c'est cela, je pense, qui doit marquer ce début d'audience et pas les provocations d'un des accusés. Maître Sacha Gosselin, avocat de parti civil au micro de Gladys Lafitte pour Europe 1. Son visage, vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux, dans les journaux, à la télévision. Celui de cette enseignante de 33 ans avec sa pancarte antisémite lors d'une manifestation anti-passe sanitaire cet été. Cassandre Frisco, militante d'extrême droite, était jugée hier à Metz pour provocation à la haine raciale. Le tribunal attendait donc les explications de la jeune femme, mais le box des accusés est resté vide. Arthur M. Baché. 14h, début de l'audience, le tribunal, les partis civils, tout le monde apprend au dernier moment que la jeune femme à la pancarte ne viendra pas. La déception et la colère de l'avocat du conseil représentatif des institutions juives, David Olivier Kalinski. C'est une énorme dérobade. Est-ce qu'elle a peur de dire des âneries Est-ce qu'elle a peur d'être dévoilée dans euh, cet antisémitisme Le fait de ne pas assumer, c'est déjà une lâcheté. Le fait de ne pas venir, c'en est une deuxième. Son absence démontre que ces idées ne peuvent même pas souffrir le moindre commencement d'argumentation. C'est pour des raisons de sécurité qu'elle n'est pas là, dit l'avocat de Cassandre Frisco, François Wagner. Elle est menacée à travers les réseaux sociaux de mort, de coups. Nous avons considéré qu'elle pouvait parfaitement être agressée, sortant de chez elle, agressée ici aux abords du palais de justice. Aux enquêteurs, Cassandre Frisco a expliqué que les personnalités, presque toutes juives de sa pancarte, associées au mot traître et à la figure du diable, représentaient la puissance financière. Pour les partis civils, on a affaire au B.A.B.A., tous les basiques de l'antisémitisme. Metz, Arthur M. Bachet, Europe 1. Si vous êtes parent, cette histoire va vous faire froid dans le dos. C'est celle d'un papa venu chercher son fils après l'école. Mais voilà, l'enfant de 4 ans n'était plus dans les locaux. C'est une dame qui l'a retrouvé dans la rue à 150 mètres de là. Le récit de notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon. À 17h30 ce lundi, le papa du petit garçon se présente au périscolaire pour récupérer son fils. Mais là, les animateurs sont incapables de retrouver l'enfant, raconte Benjamin Pabion, représentant des parents d'élèves de l'école Françoise Héritier. L'enfant n'était pas dans la cour. On regarde aux toilettes, on ne trouve pas. On fait un peu le tour. Les animateurs et le papa commencent à chercher dans l'école en se disant, de toute façon, il ne peut pas être très loin. Ils ont vraiment fait le tour de l'école. Ça a duré un peu plus de 20 minutes. Et au bout de ce laps de temps, donc quand même un petit peu long, avec la, la pression qui monte un peu pour le papa, il commence à envisager que l'enfant puisse être sorti de l'école. Effectivement, il faut se rendre à l'évidence 
résidence, l'enfant de 4 ans est bel et bien sorti tout seul dans la rue à proximité d'un boulevard à quatre voies de circulation. Le papa lance alors un appel à l'aide, explique son ami Benjamin. Il lance un appel sur le groupe WhatsApp de notre voisinage en demandant est-ce que quelqu'un a récupéré mon enfant à l'école Il n'y est pas. Donc lui il était vraiment en panique. Nous on lit ça, on est tous abasourdis. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible Ça fait un choc. On se projette tous là-dedans et ça, ça fait bizarre. Finalement c'est une vieille dame intriguée par la présence de ce petit bonhomme seul dans la rue qui va le questionner et le ramener vers l'école. Les parents d'élèves sont aujourd'hui très remontés et réclament à la ville de Lyon le renvoi de l'association qui gère le périscolaire. Lyon Jean-Luc Boujon, Europe 1. Il est 7h36, l'économie française rebondit, mais pas autant que les exportations chinoises vers l'Europe. 36 milliards d'euros par mois, nous disent ce matin les échos. Tout y passe, les masques anti-Covid, le matériel informatique, l'ameublement, c'est plus qu'avant crise, Romane. Oui, et justement, la Chine qui passe aussi à l'offensive dans le secteur des voitures électriques, des constructeurs chinois que l'on remarque dans les allées du salon de l'automobile à Munich. L'Europe est devenue le centre de leur stratégie de développement. Le reportage de notre envoyé spécial en Allemagne, Aurélien Fleureau. Deux grands stands pour présenter deux de ces marques. Le groupe Great Wall Motors a mis les moyens. Le plus grand constructeur de SUV en Chine est venu avec des produits premium, c'est la marque Way, et des voitures plutôt à destination d'un public jeune et urbain, là c'est la marque Aura. Soleiman Mansouri est le directeur Europe de Great Wall Motors. Nous avons la grande ambition de devenir une entreprise internationale. Et l'Europe est l'un des piliers les plus importants de cette stratégie. Et puis maintenant, avec les produits de Huawei et de Xiaomi, les consommateurs savent qu'en Chine, les produits sont de très bonne qualité. Et dans le même temps, l'industrie automobile monte en gamme très rapidement. Et quelques mètres plus loin, c'est un autre géant qui occupe l'espace. Huawei, le spécialiste du smartphone, s'intéresse de plus en plus à l'automobile et propose son savoir-faire sur la connectivité à bord ou la gestion de l'énergie des batteries. Patrick Lemke, expert en technologie, travaille pour la marque en Allemagne. C'est notre première présence dans ce type d'événement international. Nous sommes là simplement pour démontrer notre capacité à proposer un choix, une offre supplémentaire. Il y a désormais une douzaine de marques de voitures chinoises commercialisées en Europe. En quelques mois, leur part de marché sur l'électrique a atteint 4%. Munich Aurélien Fleureau, Europe 1. Les sports après le match de la honte entre Nice et Marseille, c'est du football, c'était fin août. La commission de discipline de la Ligue a décidé de frapper fort après cinq heures de discussion. Les sanctions sont tombées hier soir. Et la rencontre qui avait tourné au Pugilat devra être rejouée sans spectateur et sur un terrain neutre. Huit clos aussi pour les trois prochains matchs à domicile de l'OGC Nice qui perd aussi un point de classement. Côté marseillais, Alvaro Gonzalez est suspendu pour deux rencontres. Un match avec sursis aussi pour Dimitri Payet. Punition jugé trop sévère pour Jacques Cardoz. C'est le responsable de la communication de l'Olympique de Marseille. Les joueurs, on ne doit jamais le perdre de vue, ce sont les acteurs du jeu et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant responsables de ce qui s'est passé. 25 projectiles contre Dimitri Payet, un laser en permanence dans les yeux d'Alvaro pendant toute la durée du match. La sanction est très sévère contre ces deux joueurs marseillais alors qu'elle semble être assez clémente contre les joueurs niçois, puisque aucun d'entre eux n'est sanctionné. L'OM a-t-il intérêt à faire appel On se réserve la possibilité de faire appel, mais c'est une décision qui sera prise la semaine prochaine par les juristes du club. Jacques Cardoz, responsable de la communication de l'OM, joint par Jean-François Pérez pour Europe 1. Voilà, Marseille, justement, la ville où fut tournée Borsalino, avec à l'écran le duel, in, le duo inoubliable, pardon, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon. Et on reconnaît la musique juste derrière nous, Alain Delon, qui sera d'ailleurs présent aux Invalides à Paris cet après-midi pour l'hommage national à Bébel Belmondo, décédé lundi à 88 ans. 1000 personnes pourront assister à la cérémonie et vous l'entendrez dans le journal de 8h, certains sont déjà en train de faire la queue. Oui, ils s'y prennent en avance. Exactement, pour avoir leur place. Merci Romain Oquet, c'était votre journal. Vous revenez tout à l'heure à 9h. Dans un instant sur Europe 1, la culture, on va parler de gastronomie avec une pâte à tartiner absolument incroyable. Et puis la plaidoirie de Mathieu Noël. 6h30, 9h Europe Matin. L'essentiel de l'actualité en direct, c'est le journal permanent sur Europe 1 Alban Le Prince. Deuxième journée d'audience au procès des attentats du 13 novembre 2015, aujourd'hui à partir de midi et demi. Hier, Salah Abdeslam seul survivant du commando s'est montré provoquant, il se dit combattant de l'état islamique. La décrue à Agen, hier soir il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en trois heures, un record absolu. L'eau est montée jusqu'à deux mètres dans certaines rues. L'hommage national et populaire à Jean-Paul Belmondo 
France. Et cet après-midi, 16h30, après la cérémonie, les Français pourront se recueillir devant son cercueil à partir de 19h30 dans la cour des Invalides. 47% des arrêts de travail dans le privé entre janvier et mai dû au coronavirus. La proportion grimpe même à 52% pour le mois d'avril. Le Covid, le Covid devenu premier motif d'arrêt devant les accidents ou traumatismes, résultat d'un sondage Malakoff Humanis publié ce matin. Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues sur Europe 1. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Alors, bonjour Mathieu. On dit que nul n'est indéfendable, quoique <rire> votre client ce matin, c'est l'Institut Pasteur de Lille. Alors, ce oui. qui est assez intrigant. pour quelle raison l'Institut Pasteur de Lille aurait-il besoin de recourir au service d'un avocat Eh bien, je me suis posé la même question hier lorsque j'ai réalisé que l'Institut Pasteur avait essayé de joindre mon cabinet. J'attendais plutôt un coup de fil de gens vraiment dans la merde, comme pas le patron de la Farge par exemple. <rire> Mais j'ai tout de suite compris quand Xavier Nassif, directeur de l'Institut Pasteur, m'a envoyé par SMS un lien vers un article de La Voix du Nord intitulé, je cite, « Institut Pasteur, l'essai clinique de suppositoire anti-Covid-19 manque de passion <rire> ». Madame Adadi, Monsieur Pavlenko, je crois qu'à un moment dans la vie d'un homme et d'une femme, il faut savoir mettre de côté ses pudeurs et se hisser à la hauteur des circonstances. Jérôme Salomon nous l'a répété cette semaine, la guerre contre la Covid n'est pas terminée. Et si jusqu'à présent, on s'est pas mal retroussé les manches, le temps est peut-être venu de baisser nos pantalons. Pour la science, pour la France, déjà qu'on s'est fait prendre de vitesse sur le vaccin, il n'est pas question qu'on se fasse doubler sur le suppôt. Surtout pour une question stupide de manque de volontaire. C'est pourquoi comme le fils du commandant Massoud, mais à l'échelle rectale, j'appelle à la mobilisation générale. Madame Adadi, vous vous bouchez les oreilles pour éviter d'entendre l'appel du destin. Vous n'êtes hélas visiblement pas la seule. Pourtant, comment expliquer qu'il soit si difficile de recruter des candidats pour une étude sur des suppositoires Après tout, ce n'est ni très douloureux, ni très compliqué. Bien réalisé, ça peut même être amusant. Les Français, malgré tout... Oui, c'est vous. Les Français se défilent pour tester le clofoctol, un oh, suppositoire. Le Mais ça, que le nom fait peur déjà. Ouais, le clofoctol, un suppositoire qui pourrait s'avérer efficace dans les cas de prise en charge précoce de la Covid pour éviter les formes graves. L'Institut Pasteur a lancé un appel. Les chercheurs ont besoin de beaucoup de volontaires, entre 350 et 700 dans ah, oui, l'idéal. Hein. Et c'est assez mal parti puisque pour l'instant, Dimitri, euh, ils en ont au total, si on éditionne les hommes et les femmes, hein, euh, euh, un. Dans non un. Alors un c'est mieux que rien, mais pour mener une étude randomisée de phase 2, hein, avec des doubles aveugles, c'est pas terrible. Hein. Pour l'instant, ils peuvent faire des monoborgnes, ça sert à rien. D'où ma présence ce matin, plus qu'une présence, un cri. 24 ans après l'invention du Téléthon, 36 après le lancement sur notre antenne des Restos du cœur, Europe 1 renoue avec son rôle prescripteur en lançant les suppôts du cœur. C'est génial Comme vous dites, Anissa, l'idée est simple, ce week-end, plutôt que de végéter devant Netflix en attendant notre troisième dose de Pfizer, faites œuvre utile, rendez-vous à Lille. L'Institut Pasteur vous garantit un accueil à la fois chaleureux et professionnel. Et hey, faites ce que je te dis, fous-toi là, Califourchon et baisse ton froc Oui, dans une épreuve sanitaire telle que celle que nous traversons, il faut savoir resté ouvert, ce sont les mots judicieusement non, choisis vrai. du directeur de l'Institut Pasteur qui, voilà. pour sauver son étude mal barrée, a eu une idée, élargir le recrutement des volontaires à d'autres régions que les Hauts-de-France, notamment les Antilles. Ah ça, c'est vrai que c'est assez futé. Aux Antilles, ils ont l'air bien chauds sur la lutte contre la Covid et puis ils adorent les médocs et font une confiance aveugle à la recherche. Non, si on veut donner une chance à ce projet, si on veut que la France retrouve son lustre d'antan, on n'a pas le choix. L'étude nécessite 500 volontaires, mmh. ils en ont un. Il faut rejoindre l'étude, c'est crucial pour la recherche. Comme le dit très justement Xavier Nassif, on ne peut pas se contenter de détourner la tête en sifflotant. C'est pourquoi, Dimitri, je vous le demande solennellement. Non, Dimitri, Dimitri, c'est à vous que je parle. Dimitri, vous savez que même si vous cachez vos yeux derrière vos mains comme mon fils de 3 ans, je vous vois quand même. Et puis, vous n'avez pas le choix. Rappelez-vous que j'enregistre tout ce que vous dites en antenne et que si vous vous obstinez à bouder la recherche française sous prétexte que monsieur ne met pas de suppôt, je révèle à nos auditeurs vos pires déviances. Ces fantasmes honteux que vous dévoilez à Anissa durant les coupures pubs, comme par exemple hier, cette envie étrange et soudaine. Une envie de Laurent Berger, fugace, mais qui pourrait revenir. On ne vous juge pas, Dimitri. Personne oh, ne vous non, juge, sauf peut-être Nicolas Bétou. Simplement maintenant, il faut y aller. L'île nous attend. Martine Aubry vous donnera la main si vous avez peur. Mais enfin, c'est pas possible. C'est pas la mer à boire, un petit suppôt. Bon, j'insiste pas, mais c'est d'autant plus décevant que je me souviens que vous étiez un peu plus enthousiaste lorsqu'il avait fallu tester le Viagra à l'époque. Putain, j'ai envie de. Hein oh, visiblement, non. vous n'aviez pas eu le placebo, mon cochon. Allez, Dimitri, comme on dit, un suppôt et à Lille. <rire> non, il faut vraiment plus rien dire dans cette radio. Hein. Mais on oublie, on se parle. Mais qu'est-ce que j'ai dit ce matin Il faut que je réfléchisse. Hein, oh là là. Oh, vous avez dit des choses horribles. Enfin, Prenez bon. un avocat. Ah. Prenez... <rire> Merci Mathieu, allez, on vous retrouve.
à 16h avec Stéphane Bern au programme. Historiquement, vote juste après votre sieste, Dimitri. Aujourd'hui, on réunit trois éternels insatisfaits. Nino Ferrer, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester, et Katsushika Okusai, qui est, comme vous le savez, Dimitri, le peintre. Hein. Le plus célèbre peintre japonais. Heureusement que vous avez ah ma fiche. Oui. <rire> c'est utile. Non, Okusai, quand même. La vague, la, la légende. Vague. Oh oui, quelle culture, c'est beau. Merci, Mathieu Noël. Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. La culture sur Europe 1 à 7h48. Euh, le jeudi, c'est gastronomie avec vous, Olivier Pouls. Bonjour. Bonjour. Que nous proposez-vous de déguster aujourd'hui, Olivier ben, On va s'attaquer à un patrimoine, un patrimoine du petit déjeuner. Alors, c'est l'heure. Hein. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous en êtes resté ah oui. un vous-même. Mais deux. je vous parle aujourd'hui <rire> d'un incontournable de ce petit déjeuner, justement. C'est la pâte à tartiner. Alors, pas la pâte à tartiner industrielle qu'on connaît bien, qui est née de l'après-guerre et qui a fait les les beaux jours et les belles heures d'une célèbre marque. Donc moi, je vous propose de plonger notre cuillère dans un pot de pâte à tartiner artisanale, comme on sait le faire en France et comme le sait le faire un grand glacier chocolatier de la Drôme qui est installé au Bnas. Il s'appelle Pierre Chauvet. Regardez, je vous en ai apporté. Elle s'appelle le délice, les délices d'Arthur. Alors, goûtez-moi cette intensité de saveur de noisette avec une petite touche de chocolat. Bah, tout est dans l'équilibre, évidemment, sans trop de gras ni de sucre. Un peu plus coulante, je vous le concède, mmh. qu'une pâte industrielle. Bah, alors, en termes de texture et de saveur... La noisette est magnifique. Ah bah oui, c'est ah, ça. ça, franchement... Ah, c'est là tout l'enjeu, évidemment. Ouais. Excellente. Non, vraiment, elle est délicieuse. Elle est née d'une petite histoire amusante, cette pâte à tartiner. Oui, une petite anecdote. Figurez-vous que Pierre a deux enfants. Il y a une vingtaine d'années, la maîtresse de l'un d'eux organisait un petit goûter crêpe à l'école, en classe, et dit à un de ses fils bah, Comme ton père est chocolatier, tu apporteras le Nutella. Tiens. Bon, vous imaginez bien qu'en tant que chocolier, chocolatier artisan, voilà. il n'a pas pu le faire. Il s'est dit Tiens, il y a un défi. Je vais essayer de mettre au point une vraie pâte à tartiner que pourront manger les enfants sans notamment la fameuse huile de palme. Alors voilà, c'est mentionné hein, sur. Le, sur le pot. C'est très sucré, évidemment. C'est une Il y en a, évidemment. Quel est le secret euh, de ces délices d'Arthur ben, Comme toujours en cuisine, la recette est finalement assez simple. Hein. Tout réside dans la qualité des produits de base. Dans la version chocolat noisette, baptisée donc délices d'Arthur, que vous avez euh, entre les mains, on retrouve uniquement des produits naturels. 60% noisette, quand même. C'est vrai que c'est ça, ouais. tout l'enjeu de, de la qualité de cette pâte à tartiner. Du cacao, du sucre, du lait entier et une petite pointe de fleurs de sel, ce qui est peut-être son secret, parce que vous savez, le sel est un exhausteur de goût qui, euh, notamment dans la, dans la finale, rapporte quelque chose de très intéressant, évidemment beaucoup de savoir-faire. Il faut savoir que Pierre Chauvet travaille le chocolat depuis 28 ans avec passion, c'est un ancien pâtissier de la restauration qui a travaillé avec Jacques Maximin ou Pierre Verger notamment. Et puis voilà, à l'âge de 24 ans, il s'est pris de passion pour le chocolat. Après une formation, une expérience chez de grands noms de la chocolaterie, il a racheté avec son épouse une petite chocolaterie à Obnas et c'est le début de son aventure euh, il, à laquelle il ajoute un métier de glacier, de glacier depuis 2001 et tout est évidemment préparé sur place. Alors quand c'est artisanal, c'est parfois difficile à trouver. Où est-ce qu'on les trouve ces délices d'Arthur, Olivier Alors chez lui évidemment, à Obnas ou à Valence, sur son site, il y a de la vente en ligne. Euh, le prix est évidemment un peu plus élevé, vous vous en doutez que pour une pâte à tartiner industrielle, mais le produit n'a rien à voir. On est à 7,90 euros le pot de 250 grammes, ce qui reste accessible. Mais franchement, en termes de goût, ça n'a rien à voir. Ah oui, Et puis, il y a plein d'utilisations possibles pour cette tâte à tartiner. On peut, comme, comme ce matin, on pourra le, le, le mettre sur des tartines, mais bien sûr, pour base d'une mousse, sur des fruits, ou dans la pâtisserie, imaginez un coulant avec cette pâte à tartiner mmh. savoureuse et ses notes de noisette. Revenons à notre simple crêpe party à l'école, c'est absolument délicieux. Eh ben écoutez, vous faites les crêpes, j'apporte <rire> la pâte à tartiner, on se voit tout à l'heure. Ah ben bah oui, écoutez, c'est génétique les crêpes, hein. c'est dans la famille depuis longtemps. Merci Olivier Poul, 7h51. L'essentiel de l'actualité, le journal permanent Alban Le Prince. Le calme est revenu à Jean La Ville a connu hier soir des records de précipitations, l'équivalent de deux mois en seulement trois heures du jamais vu. Deuxième journée du procès des attentats du 13 novembre 2015 avec l'appel des témoins et partie civile aujourd'hui encore. Après les provocations de Salah Abdeslam hier, le seul survivant du commando persiste. Il est un combattant de l'État islamique. Un homme mis en examen et placé en détention provisoire hier soir par le parquet de Grasse. Il est soupçonné de meurtre par conjoint. Sa femme a été retrouvée sans vie en bas de leur immeuble après une chute de 5 étages dans la nuit de lundi à mardi à Cannes. Enfin, la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle tranche et sévèrement, le match Nice-OM sera rejoué en terrain neutre et à huis clos après le fiasco du 22 août. Europe Matin, Dimitri
Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe. Hein. Bonjour Nicolas Bétou. Euh, bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion, un séminaire gouvernemental s'est tenu hier à l'Elysée pour faire le point sur les réformes en cours et les projets qui sont encore dans les tuyaux. Parmi eux, évidemment, un dossier était très surveillé, les retraites. Et oui, puisque Emmanuel Macron avait fait fuiter son souhait de relancer cette réforme qu'il avait suspendue début 2020 à cause du Covid, mais qui avait surtout suscité un des plus longs conflits sociaux de ces dernières années. Pas grave, semblait penser le chef de l'État. Il faut maintenant remettre en route la suppression des régimes spéciaux et l'instauration d'un plancher de 1000 euros pour les petites pensions. Bon, ça, c'était dimanche soir. Et dès lundi matin, un vent d'étonnement puis d'inquiétude s'était levé dans le gouvernement et dans la majorité où personne personne n'était au courant. Et puis ça avait tout aussi rapidement créé la stupéfaction parmi les syndicats et le patronat qui sortaient tous de longs entretiens avec Jean Castex, le Premier ministre qui n'avait évoqué ni de près ni de loin une telle possibilité. On guettait donc la sortie du séminaire gouvernemental pour savoir enfin ce que le président de la République avait en tête en relançant un sujet aussi explosif à sept mois seulement de la présidentielle. Alors, en fait, Jean Castex a mis un terme aux spéculations. Il l'a dit, les conditions de la réforme des retraites ne sont, je le cite, à ce jour, pas réunies. Voilà, il faut dire que l'initiative d'Emmanuel Macron avait provoqué la colère des syndicats, l'hostilité du patronat, convaincu que ce n'était pas vraiment le moment de remettre le pays en grève, sentiment largement partagé dans la majorité. Jean Castex l'a d'ailleurs admis, puisque dans son compte-rendu du séminaire, il a évoqué l'impérieux devoir, impérieux, c'est fort, hein, l'impérieux de devoir de favoriser au maximum l'unité du pays et donc, à la trappe, terminer ce projet sur les retraites Enfin, pour le moment. Pour le moment, c'est-à-dire que jusqu'à la présidentielle, je suppose, avec l'objectif d'en faire une grande réforme d'un éventuel second quinquennat Voilà, ça c'est le scénario logique, mais vu ce qui s'est produit depuis deux jours, on ne peut plus être sûr de rien. Parce que pour démontrer à ses électeurs que le Macron 2017, le réformateur insatiable, existait toujours et n'avait rien perdu de sa capacité à bousculer l'échiquier politique et à perturber le jeu, le chef de l'État n'avait pas hésité à ressortir de son chapeau un projet explosif, puis en 48 heures seulement à le remiser en attendant des jours meilleurs. C'est ce qu'on appelle un ballon d'essai. C'est classique en politique et ça a beaucoup d'avantages. Hein. On lance une idée, on regarde comment ça réagit et on adapte ensuite l'idée. Sauf que cette fois, les inconvénients l'emportent largement sur les avantages et ça fait des dégâts. Alors justement, lesquels hein Alors Première victime de ce pas de deux, la presse qui a été purement et simplement utilisée pour diffuser une information, quitte à être ensuite désavouée. C'est mauvais pour son image et ça alimente la défiance qu'elle rencontre déjà dans beaucoup de milieux. Deuxième inconvénient, cette fois sur l'image du président. Emmanuel Macron pensait démontrer qu'il conservait cet esprit innovant, que le Covid l'avait empêché de retrouver après les gilets jaunes. Et le voilà contraint de renoncer à un projet à peine l'avait-il laissé fuiter. Il voulait rappeler qu'il était intrinsèquement un réformateur courageux et il se replie à peine l'offensive était-elle lancée exactement l'inverse du but recherché. Enfin, ça met en lumière que sur un sujet difficile à assumer, eh bien la majorité est prompte à se diviser. Alors je sais bien que ce n'est pas dans la nature des députés, quel que soit leur bord d'ailleurs, d'être très courageux lorsqu'il faut penser à la réélection. Mais être à ce point fragile n'est pas de bon augure lorsqu'on ambitionne de replonger pour un nouveau quinquennat. Merci Nicolas Bétou. Tiens, j'ai une dernière question à propos de cette décision du CSA d'imposer aux médias de décompter désormais le temps de parole d'Éric Zemmour, considéré comme un candidat mmh. à l'élection présidentielle. C'est justifié ou c'est un excès de pouvoir du CSA c'est, disons, que une façon de sortir un peu plus vite de l'ambiguïté qu'avait installé Éric Zemmour. Il avait mis en place tous les éléments qui donnaient le sentiment qu'il allait être candidat. Le CSA considère qu'il l'est déjà. Ça fera sûrement très plaisir à tous les autres partis politiques qui mmh. commençaient à considérer qu'il y avait une inégalité. Vous de avez traitement. des échos, justement, dans les partis Oui, bah, tout le monde se réjouissait de ça, beaucoup se plaignaient. Ça fait plaisir aussi aux chaînes concurrentes de CNews qui se disaient qu'il y avait un programme qui était euh, attractif alors que d'autres euh, étaient euh, contraints par euh, des temps de parole. Voilà, pour ma part, mais ça c'est un autre sujet, je suis plutôt contre cette logique du temps de parole. Quand il y a une diversité de radio et de télévision, on devrait laisser, comme dans les journaux, les radios et les télévisions, avoir chacun sa ligne politique et chercher son public. Mais ça, c'est une autre réforme. On y rêvera peut-être dans des années et des années. Merci Nicolas Bétou du journal L'Opinion. Tiens, restez avec nous dans quelques minutes. L'invité de Sonia Mabrouk sera Victor Rouard. Le 13 novembre, il était au Bataclan. Ses deux jambes ont été transpercées par des tirs de Kalachnikov. Il a frôlé la mort. Il publie un livre. Comment pourrais-je pardonner Parole de survivant au lendemain de l'ouverture du procès. C'est dans un peu moins de 20 minutes. Europe 1, il est 8h. J'ai su qu'il y avait l'hommage, tout de suite j'ai dit mais il faut qu'on aille à Paris en fait, enfin, on peut pas louper ça quoi. Moi c'est le plus grand acteur que j'ai connu depuis que je suis né. Hein. 
Et la jeune femme qui s'exprime, elle n'a que 22 ans. Et pourtant, Jean-Paul Belmondo, qu'est-ce qu'elle peut l'aimer Bébel, il a touché des générations de Français. Des milliers de fans sont attendus pour l'hommage national aux Invalides cet après-midi. Pas de victimes, mais beaucoup d'eau, des caves inondées à Agen. Il a beaucoup plu hier soir, des précipitations d'une intensité inédite. Le procès, deuxième jour aujourd'hui avec l'appel des témoins et partie civile. Le procès des attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam a provoqué la cour hier. Il ne sait pas qu'il ne s'est pas laissé démonter face à lui. Nous irons d'ailleurs dans ce journal à Molenbeek en Belgique. C'est de là qu'était parti le commando du 13 novembre. Votre invité dans un quart d'heure, Sonia Mabrouk. Comment pourrais-je pardonner C'est le titre d'un livre aux éditions de l'Observatoire, mais surtout un témoignage puissant et même perturbant, car il fait réfléchir sur le pardon, à accorder ou pas. La foi qui peut vous quitter ou au contraire vous guider face à l'adversité. Et Dimitri, quelle adversité Restez à l'écoute de Victor Roy, survivant du Bataclan. Ce sera 8h15. Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Le journal vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Direction les Invalides où l'on se prépare en ce moment même pour l'hommage national à Jean-Paul Belmondo. Oui, tout doit être fin prêt pour saluer la mémoire du magnifique. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. Vous êtes sur place pour Europe 1. On imagine que de nombreux fans vont se presser aux Invalides aujourd'hui. Il n'y a que 1000 places réservées au public dans la cour. Oui, en fait, c'est pour ça qu'il y a déjà quelques fans devant les grilles des Invalides. Alain, par exemple, il est arrivé en tout, tout premier, certains comme ça, d'être parmi les 1000 chanceux à pouvoir assister à la cérémonie. Je suis parti de chez moi, il était 5h du matin. J'avais prévu de partir en Bourgogne et euh, j'ai dit non, je suis en jour de repos et je viens pour Jean-Paul. Je voulais lui rendre hommage parce que voilà, on... c'est toute notre jeunesse. Ces films qu'on a traversés, tout ça, euh, c'est un grand homme, voilà. Juste derrière lui, Manon, elle a de tout petits yeux puisqu'elle a conduit toute la nuit depuis la Dordogne. Pas question pour elle de suivre l'hommage simplement à la télé ou même sur les écrans géants à l'extérieur. Tout de suite quand j'ai vu l'information, j'ai appelé mon père, je dis « Belmondo il est mort, Belmondo il est mort enfin, », j'étais en panique. Enfin, ça... Et puis quand j'ai su qu'il y avait l'hommage, tout de suite j'ai dit « mais il faut qu'on aille à Paris en fait, enfin, on peut pas louper ça ». quoi. Moi c'est le plus grand acteur que j'ai connu depuis que je suis née, hein. enfin, j'ai 22 ans, euh, franchement moi j'ai été bercée par Jean-Paul Belmondo, on le croyait immortel quoi. Voilà, alors ces, ces fans ont encore 8 heures à patienter. La file va s'allonger dans le quartier. Des gérants de café m'ont confié avoir renforcé leurs équipes aujourd'hui pour répondre à l'affluence. Merci Zoé Pallier en direct des Invalides où se tiendra la cérémonie d'hommage national à Jean-Paul Belmondo. C'est à 16h30. Espérons pour tous ceux qui s'y rendront que le soleil sera de la partie. En tout cas, hier soir à Agen, la météo n'a pas fait de quartier. La ville a reçu en quelques minutes 18% de ses précipitations annuelles. Des pluies inédites qui ont entraîné l'évacuation de plusieurs familles et la mise en sécurité de 19 personnes. Ce matin, les équipes municipales ont fait le tour des quartiers. Écoutez l'adjointe au maire Clémence Brandolin-Robert. Pas de victimes à déplorer, donc là, pour le moment, c'est le, le principal. Du coup, là, on est en train de, depuis 5 heures du matin, là, de, de pomper les caves, les rues où l'eau a stagné découper dans les écoles pour que les enfants puissent faire leur entrée normalement là, ce matin. Pour le moment, toutes les écoles vont pouvoir réouvrir et pour le moment, on a trois familles qui ont été relogées. En fait, c'est surtout des caves et, et des garages qui ont, été, qui ont été touchés. On fait euh, le tour de la ville, on a les, les branchages, les, euh, les ordures qui jonchent le sol pour pouvoir permettre une circulation fluide. Voilà, on est vraiment euh, au pied d'œuvre pour euh, remettre la ville en, en état. Clémence Brandolin-Robert, adjointe au maire d'Agen au micro-européen de Martin Lange. Le haut procès des attentats du 13 novembre, l'audience reprend cet après-midi, deuxième jour. Un procès hors norme où l'accusé le plus attendu est bien sûr Salah Abdelslam. Hier, il n'a pas hésité à provoquer la cour dès ses premiers mots. Quand on lui demande de décliner son identité, il répond, je cite, « Il n'y a pas de divinité autre qu'Allah et Mohamed et son messager » Gladys Lafitte. Vêtu de noir jusqu'à son masque, le dernier membre vivant du commando du 13 novembre a profité de l'interrogatoire sur son état civil pour déclamer sa profession de foi. Le président l'a aussitôt recadré, on verra ça plus tard. Le ton est donné, l'accusé s'exprime et surtout sur ses conditions de détention, comme il le fait depuis six ans à chaque fois qu'il rencontre le juge des libertés et de la détention, allant même jusqu'à cracher sur une caméra lors d'une audience. Hier, c'est à la cour qu'il s'en est pris. Après le malaise d'un accusé dans le box, Salah Abdeslam a pointé le président du doigt. Il a estimé mais qu'ils étaient traités comme des chiens, s'est-il emporté. Là encore, le président l'a recadré. Les accusés n'auront la parole qu'à partir de novembre, lorsque la cour examinera leur parcours. Aujourd'hui, l'appel des témoins doit continuer, avant d'aborder le long rappel des faits demain. 
Gladys Lafitte. Et quand on parle de Salah Eslam et de ses attentats, on revient souvent à une commune, Molenbeek, en région bruxelloise. C'est de là qu'est parti le commando du 13 novembre. Là aussi qu'ont transité, voire même grandi d'autres terroristes, Mohamed Abrini, Abdelhamid Abaoud. Une ville qui tente aujourd'hui de prévenir ce genre de dérive ou d'oublier tout simplement le reportage de notre correspondante en Belgique, Isabelle Horry. Sur la place communale, la maison de la famille Abdeslam est toujours là. Mais la mairie a relogé les parents de Salah Ebrahim. Abdil tient un café tout près, il aimerait tourner la page. La vie a repris, tout va bien. Je m'entends avec tout le monde. Pakistanais, Afghans, Belges, Marocains, Tunisiens. Bachir Amrabet est plus circonspect. Le directeur du foyer des jeunes n'avait rien vu venir il y a six ans. Depuis, il a créé des ateliers pour sensibiliser les jeunes à la propagande sur les réseaux sociaux. J'essaie d'observer autour de moi ce qui se passe, sans être paranoïaque bien sûr. On essaie de ne pas se faire avoir une deuxième fois quant à la perception des choses. Maintenant, nous, notre seul outil pour pouvoir toucher les jeunes, c'est de les pousser à être plus critiques. Les autorités aussi pensent être davantage à l'affût. Françoise Kepmans, adjointe à la mairie, veut croire que les choses ont changé. Il y a beaucoup plus de communication entre la police locale, fédérale, les acteurs de prévention, d'éducation, pour justement pouvoir recouper le profil de ces individus. La vigilance reste de mise, bien évidemment. Vigilance, car Molenbeek reste l'une des communes les plus pauvres de Belgique. La délinquance et le manque de perspective pour la jeunesse n'ont eux pas disparu. Molenbeek, Isabelle Horry, Europe. Le terrorisme, c'est également ce qui a tué le commandant Massoud il y a 20 ans jour pour jour. Le lion du Panchir, combattant des soviétiques puis des talibans, héros de guerre afghan, a été éliminé le 9 septembre 2001 par deux kamikazes d'Al-Qaïda, quelques jours avant les attentats du World Trade Center. Un anniversaire au goût amer pour ces partisans qui voient les talibans revenus au pouvoir ces dernières semaines. 8h07 sur Europe 1, retour en France. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veut décompter le temps de parole d'Éric Zemmour. S'il n'est pour le moment pas candidat à la présidentielle, je cite là le CSA. Le gendarme des médias estime qu'il est en tout cas acteur du débat politique national. Entre la sortie de son livre, les équipes qui cherchent des parrainages pour son éventuelle candidature et les sites de soutien qui fleurissent sur Internet, l'éditorialiste ressemble trop à un candidat pour le CSA qui a donc décidé de le considérer comme tel. Les proches d'Éric Zemmour dénoncent une décision arbitraire et le polémiste qui officie sur Paris Première et CNews déclare dans un communiqué « Je ne me tairai pas ». Éric Zemmour qui n'est considéré, qui n'est qu'un concurrent virtuel pour Marine Le Pen. C'est le terme employé par la patronne du Rassemblement National dans le Figaro ce matin. Elle détaille aussi d'ailleurs dans cet entretien quelques points de son programme. Elle veut par exemple nationaliser les autoroutes pour faire baisser le prix des péages et privatiser France Télévisions, à l'exception de certaines chaînes, afin de lever la redevance télé. Au chapitre santé, le ministre Olivier Véran vient de l'annoncer. La contraception sera désormais gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans, annonce qui vient de tomber à l'instant. Sur le front du Covid-19, le taux d'incidence de l'épidémie est stable, mais reste élevé 137 pour 1000. Et la lutte contre pour le... 100 000, pardon. Pour 137 100... pour 100 000. Oui, c'est ça. Et la lutte contre le coronavirus pour le gouvernement passe toujours, bien sûr, par la vaccination. Il ne reste d'ailleurs qu'une semaine aux soignants pour entamer leur schéma vaccinal, sans quoi ils seront suspendus. 13% des hospitaliers ne sont toujours pas vaccinés, selon le dernier décompte du ministre de la Santé. Il faut y ajouter 300 000 professionnels des établissements de santé et 50 000 libéraux. Et puis l'autre arme de l'exécutif contre la propagation du virus, c'est le pass sanitaire qui essuie toujours une importante contestation. Et pas seulement dans les rues, certains restaurateurs, par exemple, refusent de l'imposer à leurs clients. C'est le cas dans le Tarn-et-Garonne, à Saint-Antonin-Nobleval, où s'est rendu Benjamin Peter. Il y a des gens qui osent faire des choses interdites, il faut les soutenir. Ouais. Elles ont fait plus d'une heure de voiture pour manger dans ce village. Ici, on ne leur a rien demandé avant de s'installer en terrasse. C'est pour ça qu'on vit dans ce village. Pour manger au resto, de temps en temps, ça en passe. Moi, je suis vaccinée, mais je ne suis pas d'accord avec l'imposition du pass. C'est une privation de liberté. Sur la devanture du restaurant de Victor, on peut lire « Zone libre ». Comme lui, ils sont une dizaine dans le village à afficher ce macaron. Ce n'est pas forcément l'acte de scanner qui est le plus embêtant. Enfin, C'est le geste enfin, de trier les personnes en rentrant euh, en fonction de leur choix vaccinal ou de leur choix de santé. C'est de la ségrégation pure, donc euh, tout le monde est admis que ce soit à passe ou, ou sans passe. La préfecture a multiplié les contrôles. Résultat, le café de la Halle, emblématique du centre-ville, est fermé administrativement pour une semaine. Pour Sébastien, dont le restaurant est juste en face, pas question de se laisser intimider. J'ai été prévenu par des gendarmes que j'allais sûrement surveiller des contrôles. Déjà, surveiller des contrôles en tant que restaurateur, parce qu'on n'a pas, nous, contrôlé les gens. C'est un petit peu bizarre comme situation. Quoi. Nous, on n'est pas là pour débattre sur le vaccin. Chacun a le droit de faire comme il veut. Par contre, nous, en tant que restaurateur, on n'est pas là pour contrôler les gens. C'est une certitude. Et ce soir, un rassemblement de soutien est prévu devant le café 
de la Halle, justement, pour réaffirmer leur opposition au pass. À saint antonin en bleuval Benjamin Péter, Europe 1. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, l'invité de Sonia Mabrouk, Victor Roy, rescapé du Bataclan. Il viendra nous parler de son dernier, son, son livre. Pardon. Comment pourrais-je pardonner aux éditions de l'Observatoire Comment vit-il le procès qui s'est ouvert hier devant la cour d'assises spéciale de Paris Témoignage très fort. 8h10. 6h30, 9h Europe Matin. L'essentiel de l'actualité le journal permanent Alban Le Prince La contraception gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans à partir du 1er janvier prochain, c'est ce que vient d'annoncer à la télévision Olivier Véran, le ministre de la Santé. Le procès reprend aujourd'hui à Paris, celui des attentats du 13 novembre 2015 Je suis un combattant de l'état islamique a déclaré hier à l'ouverture du procès le seul survivant du commando Salah Abdeslam. Le temps de parole d'Éric Zemmour dans les médias décomptés à à partir d'aujourd'hui, sur décision du CSA hier, le polémiste qui n'a pas officialisé sa candidature est considéré comme un acteur du débat politique national. Il dénonce une opération de censure. Et puis enfin, il va falloir rejouer le match sur terrain neutre. Et à huis clos, la commission de discipline a tranché hier après les incidents du Nice OM du 22 août dernier. Europe 1. 8h14 sur un Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est un des survivants du Bataclan. Bienvenue sur Europe 1, bonjour Victor Roir. Bonjour. Vous avez eu une longue et très éprouvante convalescence sur le plan physique et psychologique depuis cette nuit de novembre 2015 au Bataclan. Plusieurs opérations pour tenter de sauver votre jambe gauche. Vous êtes resté alité pendant un an, deux ans de rééducation. Vous avez malgré tout repris le cours, est-ce qu'on peut dire d'une vie, en apparence d'une vie normale alors en apparence, oui, disons, euh, comment dire, dans, dans son déroulement aussi. Après, ça a été très très long, effectivement. Et, euh, la, la reconstruction, euh, aussi bien physique que psychologique, a été très longue. Euh, je reste évidemment euh, marqué à jamais par ces, ces terribles événements. Les... J'ai éprouvé tellement de douleurs, de souffrances, euh, qui, qui, qui s'est fait ressentir aussi dans mon entourage, que forcément aujourd'hui, ma nouvelle vie, je, je parle de nouvelle vie, enfin, car pour moi, c'est une forme de re renaissance, euh, et euh, voilà et, euh, ça reste une trace comme dire, indélibile en fait, euh, à ce niveau là et donc aujourd'hui ma, ma nouvelle vie est forcément euh, imprégnée de, de cet événement Cette nuit de novembre 2015 vous étiez donc au Bataclan avec un ami, euh, au moment des tirs bien sûr c'est une panique totale, vous êtes touché aux jambes par des balles de Kalachnikov est-ce que vous vous rappelez euh, il ne s'agit pas de les, les énumérer ici mais est-ce que vous vous rappelez de tous les instants sans perte de mémoire semblant cette nuit là alors j'ai une perte de mémoire en fait euh, au début de la panique, donc là, à ce moment-là on comprend en fait euh, ce qui est en train de se passer, donc euh, c'est le début de la panique, ensuite j'ai une perte de mémoire et en fait ma mémoire revient au moment où je vois l'un des tireurs en fait euh, bah, qui, euh, qui tire euh, au hasard dans la, dans la foule, donc je, je cherche une échappatoire et à ce moment-là je, je suis fauché, littéralement fauché par terre, un impact énorme et je me retrouve donc au sol avec l'oreille qui siffle complètement sonné et là je me rends compte que j'ai été atteint par un tiers de Kachnikov et je ressens une douleur immense et voilà l'horreur enfin l'horreur physique commence et je me retrouve donc allongé dans la fosse à faire le mort pendant bah, le une période voilà, qui, doit aller, qui a dû durer deux heures ou plus, jusqu'à l'intervention de la BRI. À faire le mort, vous retenez vos larmes, vous retenez vos cris de douleur, de douleur intense, et c'est l'instinct de survie qui, qui vous anime, il ne vous quittera pas Exactement. C'est-à-dire que dans ce genre de, de péril imminent, de, de, de danger immense, l'instinct de survie prend le dessus, la dernière ligne fait que finalement, on combat la douleur par tous les moyens... Le... C'est voilà, douloureux, mais l'instinct de survie prend le dessus sur, euh, sur tout. Et comme j'étais blessé et que je ne pouvais me déplacer à ce moment-là, voilà, j'analysais toutes les situations possibles euh, pour pouvoir m'en sortir. Et évidemment, euh, mon salut ne, et le salut de toutes les victimes ne passaient qu'à travers une intervention euh, forcément policière pour euh, nous extraire de... Qui de est bataille. arrivé plusieurs heures après, la BRI arrive. Et lorsqu'on vous extire, Victor Roir, la situation n'est pas encore sous contrôle. Elle n'est pas encore totalement maîtrisée. Non, c'est le sentiment que j'ai eu parce que le, lorsque la BRI intervient, euh, ils ont fait bon, d'abord sortir les, les personnes qui étaient en capacité donc, de marcher, de pouvoir sortir euh, euh, par leurs propres moyens. Et ensuite, euh, j'ai été extirpé en fait, d'une manière assez rapide. On sentait que le, la situation n'était pas totalement sous contrôle. Et donc, voilà, tout s'est fait un petit peu dans l'urgence. Dans Mis à part l'ami avec lequel vous étiez cette nuit-là, qui n'a pas été blessé, je crois, 
évidemment des blessures psychologiques lourdes et profondes. Est-ce que vous avez gardé le contact avec d'autres blessés Est-ce que vous appréciez, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas vous retrouvez avec d'autres victimes, d'autres blessés aujourd'hui Oui, alors lorsque j'étais allongé dans la, foule, euh, dans la fosse, pardon, euh, il y avait une personne qui était à ma droite et qui a, qui a réussi à me retrouver ensuite, euh, notamment avec euh, le groupe euh, Facebook Life for Paris pour les victimes qui a été créé ensuite. Et euh, bah, je tiens à le remercier parce qu'il a été très enfin, bienveillant et, euh, et il a pris énormément de mes nouvelles pendant ma convalescence pour savoir comment ça se déroulait, comment les opérations euh, euh, se passaient. Et euh, j'ai pu le revoir à l'occasion d'un concert ensuite, lors de mon premier concert. Euh, post-convalescence, post donc c'était un moment assez émouvant, assez touchant, et euh, j'ai une autre personne aussi avec qui on a, on a pu échanger, on ne s'est pas encore vu, mais on, on a pu échanger quelques messages euh, durant ma convalescence, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui moralement faisait du bien, de sentir une, une sorte de solidarité entre victimes, et j'ai pu revoir aussi euh, dernièrement, euh, il y a quelques jours, voilà, une autre personne qui était dans la fosse et qui avait essayé de, de m'aider en plus, donc euh, voilà, un geste très courageux et c'était voilà, encore une fois très émouvant de, de le revoir parce que je ne me rappelais plus ni des visages ni des prénoms, je me rappelais simplement de, de l'action qui était en train de se dérouler. Et donc oui, oui c'est appréciable. Malgré le, le souvenir douloureux, c'est important et je suis content d'avoir pu les retrouver. Est-ce que les auditeurs qui vous écoutent ce matin, Victor Roir, est-ce que nous, avec Dimitri qui sommes dans ce studio, ou, ou la régie qui n'avons pas vécu telle horreur, est-ce qu'on est qu peut être, évidemment nous sommes profondément touchés, mais est-ce qu'on peut vraiment vous comprendre Comprendre totalement, je pense que c'est difficile. Après, je, je sens qu'il y, y a vraiment quand même une, un intérêt, une forme de, comment dire, de, de compassion, d'empathie de, pour les victimes et que, et que c est, c est, ce drame, enfin, ces, ces horreurs ont vraiment touché tout le monde, toute la population française. Je pense que personne n'a été insensible, heureusement, à ça. Euh, ensuite, il est clair que, de mon point de vue personnel, une convalescence voilà, qui a duré quasiment trois ans, avec euh, beaucoup d'opérations, des, des souffrances physiques, psychologiques. Je voilà, j'ai du mal à répondre à cette question. Je pense que le, évidemment tout le monde euh, peut imaginer, mais ne peut pas forcément comprendre intégralement ce qui s'est passé. Le titre de votre livre, comment pourrais-je pardonner Il est très fort ce titre, mais c'est surtout évidemment votre témoignage. Le pardon pour vous, c'est une notion, euh, je peux vous demander, chrétienne. Alors ça fait partie intégralement de, de votre un... culture, de votre éducation Oui, voilà, en tant que euh, catholique, je, je suis très attaché à la notion de pardon. Je suis partie euh, intégrante, je dirais, de, de l'aspect religieux. Ensuite, le titre, c'est justement euh, comme un dilemme qui m'a traversé. C'est-à-dire que bah, je suis très attaché à la notion religieuse, donc euh, au pardon en lui-même. Mais je considère, par rapport à l'aspect purement factuel, et dans le cas présent, euh, au vu des, des, des horreurs qui ont été commises, euh, que le pardon euh, est très compliqué. Parce que pour moi, le pardon, c'est la rencontre de deux volontés, celle du bourreau et de la victime. Et pour que le pardon euh, puisse s'appliquer, il faut, voilà, il faut cette rencontre. Et en l'occurrence, euh, à partir du moment où le bourreau ne demande pas pardon, il me paraît euh, inconcevable et très compliqué de pouvoir le lui accorder. Et quand il y a, ce que vous dites, aucune once de pardon, aucune once d'humanité comme hier avec ces mots, faut-il les répéter à l'antenne Je ne parlerai pas de son nom, c'est le principal accusé qui se plaint de ses conditions de détention, qui estime qu'il est considéré comme un chien qui fait de nouveau allégeance à l'État islamique, affirmant être un combattant. Vous n'y étiez pas hier. Comment vous avez ressenti euh, ces mots Alors bah, malheureusement, une, une énorme provocation vis-à-vis euh, -vis de, des victimes et de leur famille. Euh, j'ai trouvé ça totalement indécent. Donc, voilà, je n'ai pas de mots. Enfin, j'ai du mal à trouver les mots en fait pour qualifier ces euh, propos. Euh, J'aimerais lui, enfin, j'aimerais lui demander en fait euh, comment il peut qualifier en fait le massacre d'innocents. Par, des, par dizaines et dizaines, euh, se qualifier ce, ces conditions de détention ou euh, la vie qu'il a depuis, euh, enfin, et dire qu'il est traité comme un chien, voilà, je trouve ça totalement indécent et malheureusement ça ne me surprend pas trop. Je pense que c'est un individu qui, euh, voilà, qui est dévoué à sa cause, euh, qui a une manière absolue de voir les choses et malheureusement, bon, j'aimerais bien effectivement, euh, après le, les nombreux témoignages, de victimes, de familles victimes qui vont se succéder euh, lors du procès, euh, qui puissent ressentir une once d'empathie de, ou de compassion vis-à-vis -vis des victimes. Mais malheureusement, bon, nous sommes connus du procès, pas. mais malheureusement, j'y crois pas pour l'instant. Bon, vous n'y croyez pas. Donc la réponse au, au livre, au titre, elle est, elle est claire, elle est euh, tout en nuance, mais on l'entend. Il n'y a pas de pardon possible s'il n'y a pas de pardon réciproque, s'il n'y a pas une demande de pardon. Tout à fait. En tout cas, c'est ma conception des choses et en l'occurrence, je... 
je pense que pour l'instant, euh, voilà, ce, ce pardon est impossible euh, d'une réaction. Victor Roir, il y a ce témoignage puissant, il y a cette réflexion aussi, vous l'avez dit, sur le pardon, sur la foi aussi, qui vous a aidé. Et puis, il y a un diagnostic dans votre livre. Est-ce que vous pensez qu'on a pris la mesure aujourd'hui en France, véritablement, de cette barbarie islamiste Alors, pendant ma convalescence, justement, mon impression était que non. Enfin, comme... C'est-à-dire que nous... j'avais l'impression que nous traitions ce sujet comme euh, bon, voilà, des... des attaques terroristes, mais qu'on ne voulait pas voir finalement le fond quelque part le, le fond du problème que finalement on traitions ça comme voilà des, des actes on va dire criminels euh, je dirais pas classiques parce que euh, les, les gouvernements ont, ont tenté de faire des choses ils ont voilà il y, y a eu un impact énorme sur la société française à, à la suite de ça donc il y a eu une prise de conscience mais je, je trouve qu'elle était plutôt dans la comment dire qu'il y avait une sorte de, euh, de réaction et pas forcément d'action dans le... Mais dans pourquoi le Pourquoi on ne veut pas les appréhender à leur juste mesure à la à l'image de cette barbarie islamiste pourquoi selon vous alors, j'ai pas toutes les réponses à ces questions, mais je, je pense peut-être que malheureusement, euh, euh, certains sujets sont aujourd'hui difficiles à aborder euh, de par leur sensibilité et que finalement, euh, il est plus facile de, euh, comment dire, de d'utiliser certains termes pour euh, noyer un petit peu le poisson. Mais je dire qu'aujourd'hui, après tous les chocs, on ne nomme pas encore les choses, qu'il y a une autocensure. Si, je, je, alors je pense que la, la parole s'est un peu libérée, malgré tout. Mais il subsiste, oui, une, une forme d'autocensure. Après, je, je, je fais notamment référence dans mon livre euh, euh, au mot de résilience, bon, qui au, au départ n'est pas, euh, pas négatif, qui est plutôt une qualité. Mais je trouve que ce mot a malheureusement trop souvent servi de prétexte pour quelque part cacher justement euh, le, le fait de, de devoir faire un débat en profondeur sur sur voilà, les, les mots MAUX de la société euh, que nous étions en train de vivre, parce que finalement, le, ces attaques terroristes sont aussi le reflet, je pense, d'un malaise au sein de la société, de, de nombreuses problématiques qui sont probablement difficiles à aborder et à et analyser. Je, je Pourquoi elles sont difficiles Vo Voici ce que vous écrivez, page 150. L'élection sera, l'élection euh, qui arrive, comme les précédentes, l'occasion d'un cirque incontrôlable. Certains médias qui tournent le dos aux problèmes concrets du pays en seront directement responsables. Certains candidats également, bien décidés à ne pas évoquer les problèmes qui fâchent en abattant une carte irresponsable, l'accusation d'une manœuvre de l'extrême droite. Donc on sort la carte de l'extrême droite, on ne parle pas des problèmes. Vous avez une accusation claire ici, vous dites les médias, certains candidats. Ce n'est pas la colère qui parle, là. on vous sent euh, avec un diagnostic pragmatique. Bah disons que c'est un sentiment, euh, voilà, à la suite des attentats qui se succédaient, j'avais l'impression que, effectivement, si nous voulions aborder euh, certains phénomènes de, de la société finalement bah on voilà nous étions tout enfin on pouvait être catalogué d'extrême droite ou de faire être accusé de faire le jeu du Front National ou ce voilà tout, toute cette sémantique qui finalement ça bat automatiquement euh, vous même que vous faites attention vous même vous faites attention aux mots que vous utilisez je fais très attention aux mots que j'utilise parce que je, je connais euh, malheureusement le, quelque part le danger en fait que peut euh, que peut représenter et c'est ce que je trouve regrettable en fait aujourd'hui. Heureusement il y a évidemment la liberté d'expression qui est quand même assez euh, assez importante. Mais je oui je fais attention à ce que je dis parce que je, bon après il s'agit aussi de ma, de ma vision des choses. Mais je n'ai pas du tout une vision. Euh, vous euh, avez euh, vécu euh, l'horreur. Euh, vous avez vu cela de l'intérieur et ce matin vous nous dites que vous faites attention vous euh, Victoire aux mots que vous employez pour qualifier ce qui est une barbarie islamiste, qu'il faut regarder de... en face, vous comprenez que ça nous, euh, je veux dire, ça nous interpelle, que vous vous fassiez attention aux mots en France aujourd'hui. Oui, alors, pour, pour le coup, il s'agit euh, effectivement bah, d'attentats terroristes islamistes, euh, donc voilà, qui, qui est lié à une idéologie politique euh, qui malheureusement se répand euh, sur certains territoires de société. Enfin, je, je parlais par exemple, euh, bon, voilà, bon, bah, malheureusement que... Euh, trop forte communautarisation finalement a, a pu servir de, de terreau à une radicalisation et qui, pousse qui peut pousser malheureusement parfois à ce, ce type d'agissement. Mais il y a aussi ce que je voulais dire, voilà, pas, pas seulement l'acte terroriste en lui-même, mais aussi malheureusement, voilà, les, beaucoup de personnes imprégnées de cette idéologie qui sont une source d'influence pour des individus et malheureusement on peut voir effectivement où ça peut, où ça peut mener. Donc je reste mesuré parce que voilà, je... Je, je suis conscient des difficultés aussi de, de mettre en place euh, certaines, euh, certaines lois ou certaines mesures pour endiguer ce phénomène. Simplement, je constate, et euh, je, je l'écris dans mon livre, que malheureusement, voilà, il y a eu. Peut-être peut que nous n'avons pas fait dans la société française ce qu'il fallait 
et que les politiques menées depuis quelques années ont été inefficaces ou, ou que certains n'ont pas voulu voir euh, le phénomène, étaient dans une forme de déni, que ce soit certains politiques ou, ou certains médias. Et je, je trouve ça regrettable parce que je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir améliorer et combattre ce phénomène, il faut qu'on puisse, voilà, quand j'appelle à une prise de conscience, c'est-à-dire euh, dresser un constat et pouvoir euh, émettre comment dire, une, une analyse en profondeur de la société française pour tout simplement essayer de combattre ce phénomène de la manière la plus efficace qui soit. Peut-être que vous allez y participer certainement par euh, la victime, le statut de victime que vous êtes et le procès va le reconnaître mais aussi en tant que journaliste puisque vous l'êtes désormais <rire> dernièrement je crois et l'avenir pour vous si je peux terminer sur une note d'espoir est-ce que vous arrivez à vous projeter dans les prochains mois les prochaines années alors, pour l'instant, ça me paraît assez délicat. Bon, si on en revient sur le, le côté politique, par exemple, euh, voilà, j'aimerais que la prochaine élection euh, serve justement qu'il qu y ait un, un vrai débat voilà, sur ces questions qui me paraissent euh, très enfin, essentielles pour, pour l'avenir du pays, parce que malheureusement... Euh, Bon, je, je, et je salue hein, d'ailleurs, euh, par exemple, le travail des services d'enseignement, de toutes les institutions du pays qui, je pense, voilà, euh, essayent de, de faire de leur mieux pour euh, essayer de protéger les Français. Mais vous attendez un débat en profondeur Mais sur ces sujets. Exactement, mmh. voilà, en profondeur euh, sur une, une analyse, on va dire, à la fois philosophique, politique, et aussi, euh, comment dire, pour trouver... un un projet de société. Je, je, je pense notamment par exemple à, à renouer par exemple avec le, le sacré, enfin quelque chose de, de le sacré, pas dans sa forme religieuse mais dans sa forme culturelle, c'est-à-dire renouer avec l'héritage, euh, l'histoire de France et je pense que c'est le meilleur moyen d'englober, euh, comment dire, des communautés ou différents individus qui pensent différemment quelles que soient leurs origines ou leurs pensées pour les englober dans un projet de société global et, euh, et je pense que c'est un moyen qui, soit, qui serait peut-être efficace, mais si ça va demander et nécessiter beaucoup de travail, euh, un moyen euh, import, intéressant pour, euh, pour essayer d'endiguer ce phénomène et de lutter contre euh, l'extrémisme. Un projet, un défi, modestement, on essaiera aussi de poser euh, les bonnes questions, en tout cas les questions essentielles que vous avez soulevées très courageusement dans ce livre aux éditions de l'Observatoire « Comment pourrais-je pardonner ?» Victor Roir. Merci Sonia Mabrouk, merci Victor Roir d'être euh, venu répondre à l'invitation d'Europe 1. Dans un instant, dans quelques minutes, les coulisses de l'info, on va parler de la personnalité politique préférée des Français, un homme à barbe, Édouard Philippe. Cool. Europe Matin Dimitri Pavlenko. Il est 8h32, le journal de Christophe Lamar. La deuxième journée du procès des attentats du 13 novembre reprendra à 12h30 aujourd'hui. Hier, l'audience a été marquée par les premiers échanges entre le président de la cour d'assises spéciale et l'un des principaux accusés, Salah Abdeslam. Celui que l'on présente comme l'unique survivant du commando a répété son attachement à l'État islamique tout en ne reconnaissant qu'une seule divinité, celle d'Allah. Une attitude qui ne surprend pas les avocats des partis civils. Gardez-vous cependant d'en faire une star, prévient Maître Chemla. Un tout petit échange avec le président euh, voilà, qui donne un petit peu le « là » de ce que va, va être la suite. Il a aussi dit qu'il était guerrier de l'État islamique et à ce moment-là, le président lui a répondu « sur ma fiche, c'était marqué intérimaire ». J'ai trouvé que c'était assez amusant. Non, je ne suis pas étonné, mais arrêtez de faire de Salab... arrêtons de faire de Salah Abdeslam une star. Ça n'est pas une star, c'était le dernier du commando. C'est celui qui finalement revient, mais ça ne le rend pas star pour autant. Euh, il n'est pas allé en Syrie. Et nous verrons ensuite euh, ce qu'il qu a à dire, s'il a des choses à dire. Puis c'est le dossier qui parlera et, et qui permettra de savoir euh, ce qu'il mérite. Voilà. Mais euh, Salah Abdesam, moi je ne suis pas suspendu à ses lèvres, donc on va arrêter de, de, de penser que chaque battement d'œil de Salah Abdeslam va nous faire trembler à l'autre bout de la terre ou de la salle d'audience. Maître Gérard Chemla, avocat des partis civils, il était au micro de Gladys Lafitte. L'ouverture anime des journées parlementaires des Républicains. Peut-être une primaire avant la primaire, puisque tous les candidats à la présidentielle seront présents. Même Xavier Bertrand qui refuse pourtant le principe d'une primaire. L'occasion pour lui, comme pour ses adversaires dans la course à l'investiture, de compter leur soutien. Et de ce point de vue, Alexandre Chauveau, il faut s'attendre à une bataille féroce. Oui, alors pas de photo de famille officielle puisque Xavier Bertrand ne sera présent que demain mais tous les prétendants seront au même endroit à 24 heures d'intervalle, y compris ceux qui ne font plus partie des Républicains comme Valérie Pécresse ou le président de la région Hauts-de-France. Au programme, un discours devant les parlementaires LR suivi d'une séance de questions-réponses. Des parlementaires que chacun devra convaincre, soit pour obtenir les parrainages nécessaires pour se présenter à la primaire, comme Éric Ciotti ou Philippe Juvin, soit pour emporter l'adhésion de ce qui pourrait devenir la nouvelle majorité en 2022. 
Tous ont en tout cas accepté l'invitation du président des Républicains à l'Assemblée, Damien Abad, qui a insisté pour mettre tout le monde autour de la table. « Nous sommes unis malgré nos différences », se félicite-t-on dans son entourage. Voilà pour le discours officiel, alors qu'en coulisses, ces deux jours promettent une bataille d'égo féroce entre des candidats rivaux et déterminés. Seront également présents les ténors du parti, Gérard Larcher et Christian Jacob notamment, ainsi que Laurent Vauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, très populaire chez les militants et dont le soutien pourrait valoir cher dans les prochaines semaines. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Lui n'a encore rien dit de ses intentions. Éric Zemmour n'est toujours pas officiellement candidat à la présidentielle. Cela n'empêche pas le CSA de voir en lui un homme politique plutôt qu'un éditorialiste. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux médias de décompter son temps de parole dès aujourd'hui. Marine Le Pen est déjà candidate et elle annonce la couleur ce matin dans les colonnes du Figaro. La présidente du Rassemblement national place sa candidature sous le signe des libertés. Premier slogan de campagne et première proposition en matière économique, la nationalisation des autoroutes et la privatisation de l'audiovisuel public. Et puis le ministre Olivier Véran l'a annoncé ce matin sur France 2, la contraception sera désormais gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans. Jusqu'à présent, la gratuité était réservée aux jeunes filles mineures. Météo France lève la vigilance aux orages dans les cinq derniers départements placés en alerte. Une nouvelle vague de pluie et d'orages est attendue en milieu de journée dans la vallée de la Garonne et au sud du massif central. Enfin, ils sont déjà une petite poignée à se masser sur l'esplanade des Invalides pour rendre hommage à leur acteur fétiche. L'hommage national à la mémoire de Jean-Paul Belmondo aura lieu cet après-midi dans la cour de l'hôtel des Invalides à partir de 16h30. Merci Christophe Lamar. Anissa Adadi, la météo, alors c'est très instable. Hein. La vigilance a été levée mmh. sur tous les départements concernés dans le sud-ouest notamment, mais il y a encore des orages ce matin. Oui, dans l'est, là actuellement, sur la Lorraine, sur la Champagne, ces orages vont se décaler vers l'Alsace. Actuellement, il pleut de l'Essonne jusqu'à l'Allier. On a une grande bande de pluie vieux orageuse là et puis euh, sur le Languedoc ça se calme alors vraiment là c'est une bonne nouvelle euh, ça se calme dans le Languedoc en Occitanie là pour l'instant le temps est sec cet après